শুল্কহার কমানোর ঘোষণার হওয়া বাজারে মজুদ পণ্য ছাড়তে কমতির দিকে তেল চিনি ছোলার দাম প্রভাব নেই খুচরাই সিন্ডিকেটের কারসাজিতে চাপে সাধারণ মানুষ এক মাস ধরে ডাউন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারি অ্যাপের সার্ফার অজানা রহস্য কাজ চলছে বেসরকারি অ্যাপে সেখানেও ধীর গতিতে দুর্ভোগে বিদেশ গমনের ছোরা রূপপুরের বালিশকাণ্ডে অভিযুক্ত সেই প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি ধসে পড়ল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবন সময় সংবাদের প্রশ্ন শুনেই পালালেন কর্মকর্তারা ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি মনির হোসাইন রমজান সামনে রেখে পণ্য আমদানিতে প্রধানমন্ত্রীর শুল্কহার কমানোর ঘোষণাতে দেশের ভোগ্য পণ্যের বাজারে কমতে শুরু করেছে দাম নতুন শুল্কহার কার্যকর হলে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ার শঙ্কায় মিল মালিকরাও আটকে রাখা পণ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন মাত্র একদিনের ব্যবধানে ভোজ্য তেল চিনি এবং ছোলার দাম মন প্রতি পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত কমে গেছে সাখচটিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে গত এক বছরে বিশ্ববাজারে কয়েক দফায় ভোজ্য তেলের বুকিং রেট কমল দেশের বাজারে তা কমানো হয়নি কিন্তু আমদানি করা ভোজ্য তেলের শুল্ক হার কমাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক ঘোষণাতেই ধস নামতে শুরু করেছে তেলের বাজারে সোমবার বিকেলে এক লাফে প্রতিমনে পঞ্চাশ টাকা একইভাবে আরও পঞ্চাশ টাকা কমেছে মঙ্গলবার পাঁচ শতাংশ শুল্ক হার কমলে একশো আশি এবং দশ শতাংশ কমলে অন্তত চারশো টাকা কমাতে হবে তাই ভোজ্য তেলের মিল মালিকেরা এতদিনের মজুদ আগেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন কমলে ধরেন আপনার কালকে ছিল আটচল্লিশশো তিরিশ চল্লিশ টাকা আজকে আমরা সাতচল্লিশশো ষাট সত্তর টাকা সোয়াবিন বিক্রি হয়েছিল কালকে আটচল্লিশশো আঠানোশো সত্তর আশি টাকা আজকে আমরা এগুলো আঠানোশো টাকা বিক্রি করতেছি ছোলার কোনো শুল্ক হার না থাকলেও এতদিন ইচ্ছে মতো দাম বাড়িয়েছিল আমদানি কারকরা কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ছোলা আমদানির হার বাড়তে থাকায় দামও কমছে গত এক সপ্তাহে চুরানব্বই টাকার অস্ট্রেলিয়ান ছোলা বিক্রি হচ্ছে উনানব্বই টাকায় আর সাধারণ মানের ছোলা নেমে এসেছে আশি টাকায় তেলের মতো পরিস্থিতি চিনির পাইকারি বাজারও এখানে মজুদ করা চিনি মিল মালিকেরা ছাড়লো কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা পাচ্ছে না যে কারণে প্রতি ঘন্টায় মন প্রতি কমছে পাঁচ থেকে দশ টাকা বর্তমানে পাইকারি পর্যায়ে প্রতি কেজি চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো বত্রিশ টাকা ধরে অথচ কয়েক সপ্তাহ আগেও প্রতি মন চিনি পাঁচ হাজার টাকার বেশি বিক্রি হয়েছিল যে পরিমাণ মাল আসতেছে সে পরিমাণ মালগুলো আমরা কম রেডে পাবো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে এখনো শুল্ক কমিয়ে নেয় কিন্তু শুল্ক যদি কমে আর একশো দেড়শো টাকা মনে কমার সম্ভাবনা আছে খেজুরের দাম কমে যাওয়ার সংখ্যায় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি করা খেজুর ছাড় করছেন না আমদানি কারকরা যে কারণে দামও নিয়ন্ত্রণে আসছে না আমদানি করা খেজুর দ্রুত বাজারে আসলে দাম কমার সম্ভাবনার কথা বলছেন এই পাইকারি ব্যবসায়ী সরকার কালকে যে ডিসিশন নিচ্ছে যদি এটা রাজস্ব বোর্ডে যদি এটা কার্যকারিত হয় তাহলে খেজুরের দাম অবশ্যই কমবে এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণার পরপরই ভোগ্য পণ্যের শুল্ক হার কমানোর কাজ শুরু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর থেকে নির্দেশনা পেলে নতুন পদ্ধতি আমদানি পণ্যের শুল্কায়নের প্রস্তুতি নিয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন ইতিমধ্যে যে শুল্ক করা দিয়ে পুনরায় নির্ধারণ করার জন্য এই বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে নতুন ভাবে নির্ধারিত যে শুল্ক করা দিয়ে সেইভাবে করে পণ্য চালানগুলি খালাস প্রদান করবে বছরে প্রায় চার লাখ কোটি টাকার ভোগ্য পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ অনেকটা অজুহাতের উপর ভর করে চলে আমদানি নির্ভর এ ভোগ্য পণ্যের বাজার শুল্ক কমার জন্য শুধুমাত্র ঘোষণা এসেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যকর এখনো হয়নি তার আগেই প্রতিটি ভোগ্য পণ্যের দাম কমানো হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত আর শুল্ক হার কমালে এ টাকা আরও কমবে এমনটি বলছেন খাতুনগঞ্জের পাইকারি ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে কমল দে সময় সংবাদ পাইকারি পর্যায়ে দাম কিছুটা কমলেও ভিন্ন চিত্র খুচরা পর্যায়ে কোনো পদক্ষেপেই লাগাম টানা যাচ্ছে না দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির সিন্ডিকেটের কারসাজিতে বাড়তি দামে চাপে সাধারণ মানুষ উৎপাদন ও পরিবহন পর্যায়ে বাদ দিয়ে শুধু বাজারে চালানো অভিযান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ব্যবসায়ীরাও 
তাদের অভিযোগ লোক দেখানো ও অভিযানে স্বস্তি আসবে না নিত্য পণ্যের দামে আলতাফ হোসেনের রিপোর্টে বিস্তারিত বাজার নিয়ন্ত্রণে সচ্চর সরকারের দপ্তরগুলো দাম কমাতে নির্দেশনা দিচ্ছেন স্বয়ং সরকার প্রধান সহ ক্ষমতাসীন দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা কঠোর হুঁশিয়ারি অভিযান কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করছে না বাজার সিন্ডিকেটকারীরা দাম কমানো দূরে থাক উল্টো বেড়েই চলেছে এই অবস্থায় বাজারে এসে মুহূর্তেই পকেট খালি হচ্ছে ভোক্তার পকেট ভর্তি যে টাকা নিয়ে আসি ব্যাগ ভর্তি আমরা বাজার নিয়ে যেতে পারি না আসলে জিনিস পণ্যের দাম এরকম ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা আসলে বলার মতো না আমাদের ইনকাম যা তার চেয়ে খরচ বেশি বাজারে আসলে আমরা কিছু কেনাকাটা করতে পারছি না দেখা যাচ্ছে যে একটা জিনিস দেখে গেছি একদিন আগে যে দাম পরের দিন আসে তার চেয়ে বাড়তি আমরা নিরীহ মানুষ আমাদের তো আর ওরকম ইয়া করতে পারতেছি না চলতে পারতেছি না আর কি রমজানের বাকি আর দেড় মাসের কম তবে আগে থেকেই চোখ রাঙাচ্ছে এ মাসের চাহিদার শীর্ষে থাকা পণ্যগুলোর দাম গত বছরের তুলনায় ছোলা ও চিনির দাম বেড়েছে পনেরো থেকে ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত প্রতি কেজি ছোলা বিক্রি হচ্ছে একশো দশ টাকা এক কেজি চিনির দাম পড়ছে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা সব ধরনের খেজুর কিনতে হচ্ছে গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি দামে শুধু এসব পণ্য নয় যে কোনো পণ্যের দামই এখন বাড়তি অভিযানের মুখেও কেন কমছে না দাম এমন প্রশ্নে বাজারে যত্রতত্র অভিযান না চালিয়ে সিন্ডিকেট ভাঙতে উৎপাদন পর্যায়ে নজরদারির পরামর্শ দিলেন খুচরা বিক্রেতারা মাল কেনা যত আমি হয়তো পাঁচ টাকা লাভে বিক্রি করব কেউ তো লস দিয়ে বিক্রি করবে না মানুষ ওটা যদি পাঁচশো টাকা কেজি হয় কিনবে পাঁচ টাকা কেজি হলে ওটা কিনবে যার কারণে সিন্ডিকেটটা এটা নিজেদের মন ঘোয়ার মতো মার্কেটে সঠিকভাবে মাল আমদানি দিচ্ছে না যারখানে মালের চাহিদা যেখানে যোগানদাতার প্রয়োজন আপনার এক টন ওইখানে দিচ্ছে আপনাকে হাফ টন নানা রকম এভাবে ক্রাইসিস সৃষ্টি করে এদিকে নতুন দেশি পেঁয়াজে ভরপুর বাজার তবে দাম বেড়ে পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে পঁচাশি থেকে নব্বই টাকায় ডিমের হালি সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়ে খুচরায় বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা কমিনি ব্রয়লার মুরগির দাম গুনতে হচ্ছে কেজিতে দুইশো টাকা শীতকালীন সবজির দামেও আগুন বেগুন কিনতে হচ্ছে নব্বই থেকে একশো বিশ টাকা কেজি দরে ষাট থেকে সত্তর টাকার নিচে মিলছে না কোনো সবজি मंगलवार दफ्तर नियमित ब्रिफिंग एक प्रश्न जवाब ग्रेफ्तारकृत स्वच्छ विचारिक प्रक्रिया निश्चित आहवान जान एक ही संगे मिलार बंगलेश गणतंत्र सुसंहत कर पशापी शांति और समृद्धि निश्चित सरकार संगे क्या जुक्तराष्ट्र वाशिंगटन डिसी थे दस्तगिर जहांगीर रिपोर्टे विस्तारित মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের বিষয়ে উদ্বেগ জানালেও দলটির আগুন সন্ত্রাসের বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে যান মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার পাশাপাশি গ্রেফতারকৃতদের বিচারিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিতের আহ্বান জানান তিনি অন্যদিকে গণতন্ত্র সুসংহত করার পাশাপাশি শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করে যাবে বলেও জানান মিলান বিরোধী দলীয় সদস্যদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান ম্যাথিউ মিলার দস্তগির জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ স্বতন্ত্র সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য এবং সবচেয়ে কম বিরোধী দলীয় সদস্য নিয়ে পথ চলা শুরু করলেন নতুন সংসদের আইন প্রণেতারা সাতচল্লিশটি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার রাষ্ট্রদূত হাই কমিশনার ও মিশন প্রধান উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রথম অধিবেশনে নির্বাচিত হয় নতুন সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার শোক প্রস্তাব উত্থাপনের পর রীতি মেনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের ভাষণের মধ্য দিয়ে মুলতবি হয় প্রথম দিনের অধিবেশন মঙ্গলবার বিকেল ঠিক তিনটার কিছু পরে রাষ্ট্রপতির আহ্বানে জাতীয় সংসদের অধিবেশন কক্ষে বসেন সাত জানুয়ারির ভোটে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা ডেপুটি স্পিকার সামসুল হক টুকুর সভাপতিত্বে শুরু হয় সেশন সংসদীয় রীতিমাফিক শুরু হয় স্পিকার নির্বাচন প্রক্রিয়া স্পিকার হিসেবে ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করেন ওবায়দুল কাদের শিরিন শারমিন চৌধুরীকে স্পিকার পদে নির্বাচন 
করিতেছে কিছু সময় পরেই তা সমর্থন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ নুরে আলম চৌধুরী পরে তা কণ্ঠ ভোটে পাস হয় যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন শপথ করিতেছি যে কিছু সময়ের বিরতি আসে উদ্বোধনী সেশনে সাড়ে তিনটার পর সংসদে রাষ্ট্রপতির চেম্বারে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের কাছে টানা চতুর্থ মেয়াদে স্পিকার হিসেবে শপথ নেন রংপুরের পীরগঞ্জ থেকে নির্বাচিত ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী আইন অনুযায়ী যথাবিহিত डेपुटी स्पीकार निर्वाचन आनुष्ठानिकता पुनर सामसुल हक टुकुओ पान डेपुटी स्पीकार दायित्व এরপর দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী সভাপতি মন্ডলী মনোনয়ন দেয়া হয় সংসদে ওঠে শোক প্রস্তাব দেড় দশকে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বিকেল সাড়ে চারটার পর সাংবিধানিক রীতিতে আসে রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর্ব বিরোধী দল স্বতন্ত্র আর সরকারি দলের সমন্বয়ে শুরু হয় সংসদীয় চর্চা নবীন প্রবীণ সংসদ সদস্যরাই আগামী পাঁচ বছর সামলাবেন আইনসভা রাজনৈতিক নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ টানা চতুর্থ মেয়াদে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে এই সংসদেও নেতৃত্বে থাকছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আর জাতীয় পার্টি থাকছে বিরোধী দলের ভূমিকায় তবে রওশনেশাদের পরিবর্তে বিরোধী দলীয় নেতা হলেন জি এম কাদের আর বাষট্টি জন রেকর্ড সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী সংসদে থাকবেন স্বতন্ত্রের ভূমিকাতেই সব মিলে প্রাণবন্ত এক কার্যকর সংসদের আশা করছেন আইনসভার নতুন সদস্যরা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ সংসদ ভবন ঢাকা এদিকে রাজনৈতিক দলগুলোকে সহিংসতা ও নৈরাজ্যের পথ পরিহার করে গঠনমূলক কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দ্বাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনের ভাষণে উন্নয়নের চলমান গতি ধারা অব্যাহত রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের অনুমতিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম সংসদ অধিবেশনে যোগ দেন তিনি এরপর শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় প্রথম দিনের কার্যতালিকার শেষ অংশে বিকেল চারটার পর ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ভাষণের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ নির্মাণের অবদানে অংশ নেয়াদের শ্রদ্ধা জানান তিনি বলেন শত বাধা মুখেও ভোটারদের অংশগ্রহণে নির্বাচন হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো উদার ও গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে জনগণের জন্য কাজ করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রপতি দেড় দশকে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা করতে আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে ভবিষ্যতে অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে এজন্য আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে ষড়যন্ত্র করে কেউ যাতে জনগণের অধিকার কেড়ে নিতে না পারে সেদিকে সকলে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানাচ্ছি ভাষণে গেল পনেরো বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি বলেন উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখতে হবে কেউ যাতে আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করে মানুষের যান মাল ও জীবিকার ক্ষতি সাধন করতে না পারে সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে রাষ্ট্রপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় প্রথম দিনের অধিবেশন চার ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংসদ মুলতবি ঘোষণা করা হয় নির্বাচনের তেইশ দিন আর শপথের ২০ দিনের মাথায় শুরু হল দ্বাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন নতুন পুরাতন মিছিলের এই সংসদ প্রাণবন্ত করে জনগণের চাওয়া পাওয়ার প্রতিফলন ঘটবে বলে প্রত্যাশা আইন প্রণেতাদের সানবির রূপল সময় সংবাদ ঢাকা সরকারি দল বিরোধী দল এবং স্বতন্ত্রদের অংশগ্রহণে সংসদ আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা সংসদ সদস্যদের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পরেই প্রতিক্রিয়া জানান তারা বিরোধী দলের কথা বলার অধিকার আছে বিরোধী দল যেটা ইচ্ছা পোষণ করেছে সেটা বলেছে বিরোধী দল মানে বিরোধী দল 
বিরোধী দল সমালোচনা করতে পারে নতুন সংসদ প্রাণবন্ত হবে কারণ বিরোধী দল সংখ্যায় কত বড় সেটি বিষয় না বিরোধী দল যদি সঠিকভাবে ভূমিকা পালন করে বা করতে পারে তাহলে অবশ্যই সংসদ প্রাণবন্ত হবে অন্ধকার কেটে গেছে আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়েছে আমি আবার জনগণের সংসদে ফিরে এসেছি আমি এটাকে প্রত্যাবর্তন মনে করি না স্বাভাবিক মনে করি জনগণের প্রত্যাশা তাই আমি এখানে এসেছি আমি চেষ্টা করব আগামী দিনে আমার যতটুকু পারি আমার শেষ দিন পর্যন্ত শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও সিরাজগঞ্জ কামারখন্দ বাসীর পাশে থেকে যেন কাজ করে যেতে পারি এইটুকু প্রত্যাশাই আমার সরকারের যত ভুল ত্রুটি হবে সেগুলি আমরা তুলে ধরবো এবং জনগণের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কথা বলার বা সরকারকে জবদি করার জন্য যা যা করার তাই আমরা করবো আপোষীনভাবে কাজেই আমার মনে হয় যে এগারো জন সংখ্যায় কম না যদি আন্তরিকভাবে আমরা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করি আমি বিশ্বাস করি যে এই সংসদ খুবই প্রাণবন্ত এবং কার্যকর হবে জনগণ ভোট দিয়েছে তাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনসেবা করার সুযোগ পেয়েছি আশা করি এবারকার যে নতুন সংসদ এই সংসদ জনগণের জন্য কাজ করবে জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করবে আমরা জনসেবা করতে পারব ক্যাপাসিটি থাকলে অল্প সংখ্যক লোক অনেক কিছু বলতে পারে ক্যাপাসিটি না থাকলে বৃহৎ জনগোষ্ঠী থাকলে হয়তো বা ইফেক্টিভ না হতে পারে আমি তো মনে করি বর্তমানে যারা অপজিশন আছে শিক্ষিত লোক জ্ঞানী গুণী অনেকবার এরা আগেও নির্বাচিত হয়েছেন আশা করি সংসদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন জনপ্রতিনিধি হয়েছি আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করব মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু করার মানুষের সেবক হওয়ার প্রচেষ্টা আমি মনে করি যে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে যে তার কোনো অপরাধ না যদি না সে ব্যবসায়ীর এই এই পথটাকে সে তার নিজের স্বার্থে বা অপব্যবহার করে এই সরকারের কাছে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ রয়েছে পোস্ট কোভিডের তো আমরা জানি যে দ্রব্যমূল্য আমরা যে একটা প্রভাব পড়েছে ইসরায়েলের আর প্যালেস্তাইনের প্রতি যে যুদ্ধটা সেটার একটা প্রভাব আছে ইউক্রেন রাশিয়ার প্রতি যে যুদ্ধ আছে সেইটার প্রতি একটা প্রভাব আছে তো আমরা চেষ্টা করবো যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দামগুলো স্মরণীয় পর্যায়ে রাখতে আমাদের রাষ্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেই এই মন্ত্রণালয়টা দেখছে এবং আরও অন্যান্য বিষয় আছে যেগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে আমরা চেষ্টা করব যাতে করে আমরা মোকাবেলার মধ্যে রাখতে পারি আমরা জাতিকে নিরাশ করব না জাতির প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমরা আমাদের অতীতের সকল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবো জাতির প্রত্যাশা প্রাপ্তির সাথে মিল রাখার জন্য জাতীয়বাদী সংগ্রাম করে যাবে আট লক্ষ মানুষের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে যেখানে আমি এমপি হিসাবে পারবো করব যেখানে পারবো না এখানে প্রতিবাদ করব আমি আমার পক্ষ থেকে আট লক্ষ মানুষের দায়িত্ব সারা বাংলাদেশের যে জায়গায় দুর্নীতি হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রবাদ বাক্য আছে একাই একশো সুতরাং যদি ভূমিকা রাখার সুযোগ আসে একজনই একশো জনের ভূমিকা রাখতে পারে এবং আমি আশা করি সেটা রাখব সংসদ বাতিলের দাবিতে সারা দেশে কালো পতাকা মিছিল করেছে বিএনপি রাজধানীতে দলটির কালো পতাকা মিছিল করার আগেই উত্তরা থেকে আটক করা হয় দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মহিন খানকে যদিও পরে তাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার কথা জানায় পুলিশ এদিকে স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় অভিযোগ করেছেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দিয়ে দলীয় নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে দ্রব্যমূল্যের দাম কমানো গ্রেফতার নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং নির্বাচন ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বাতিলের দাবিতে কালো পতাকা মিছিলের কর্মসূচি বিএনপির রাজধানীর উত্তরার বারো নম্বর সেক্টরের সামনে জড়ো হন দলটির নেতাকর্মীরা দলীয় কর্মীরা মিছিল বের করার চেষ্টা করলে বাধা দেয় পুলিশ এক পর্যায়ে বিএনপি নেতা ডক্টর আব্দুল মইন খানকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় পরে পুলিশ দাবি করে নিরাপত্তাজনিত কারণেই মইন খানকে তাদের গাড়িতে করে বাড়ির উদ্দেশ্যে এগিয়ে দিয়েছেন তারা আসলে ওনার নিরাপত্তা ঝুঁকি দেখা দিয়েছিল আমাদের গোয়েন্দা তথ্য ছিল যে ওনার নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে যে কারণে আমরা ওনাকে এখান থেকে একটু সরিয়ে দিয়েছি আর কি গাড়িতে করে আগিয়ে দিয়েছি তার বাসার উদ্দেশ্যে তার নিজের গাড়ি এসে তাকে তার বাসার উদ্দেশ্যে নিয়ে গেছে এদিকে মিরপুর বারো নম্বর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় কর্মসূচি পালন করতে না পেরে ছয় নম্বর কাঁচা বাজারের সামনে জড়ো হলে সেখান থেকেও বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে আটক করে পুলিশ উত্তেজনা আর গ্রেফতার আতঙ্কে মিছিলের কর্মসূচি হয় পণ্ড নিউ মার্কেট এলাকায় পুলিশের ব্যাপক অবস্থানের কারণে কালো পতাকা মিছিল করতে পারেনি বিএনপির নেতাকর্মীরা সেখানেও পণ্ড হয়ে যায় তাদের কর্মসূচি এদিকে পীরজঙ্গি মাজারের সামনে পুলিশের উপস্থিতির কারণে দাঁড়াতে পারেনি বিএনপি নেতাকর্মীরা 
পরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্বরচন্দ্র রায় অভিযোগ করেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকেও ভয় পেয়ে সরকার গণগ্রেফতার করছে যে অযথা আমার কর্মী গ্রেফতার হবে আমার কর্মীরা একত্রিত হতে পারছে না এবং আজকে এই পুলিশি তাণ্ডব বা এই পুলিশি বাদার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি কারণ মিটিং মিছিল শোভাযাত্রা এটা একটা গণতান্ত্রিক অধিকার এটা সাংবিধানিক অধিকার আমার মনে ঘৃণা এবং ক্ষোভ এতে মানুষের আরও বাড়বে এবং অচিরই আমরা আরও নতুন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এইগুলি মোকাবেলা করব। দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমালোচনা করে দলটির নেতারা বলেছেন বর্তমান সরকার ও সংসদ দুটোই অবৈধ আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা দেশের নতুন সরকারের পথ চলা শুরুর দিনই দুর্নীতি নিয়ে বৈশ্বিক দুর্নীতির সূচকে দুই ধাপ পেছাল বাংলাদেশ একশো আশি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম এক যুগের মধ্যে বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্র এবার সবচেয়ে বেশি বলে জানিয়েছে টিআইবি মঙ্গলবার দুপুরে প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রতিবেদন দু হাজার উঠে আসে এ চিত্র সূচকে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে তালিকার শীর্ষে আছে ডেনমার্ক দুর্নীতিতে এবারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সোমালিয়া দেশের নতুন সরকারের পথ চলা শুরুর দিনই দুর্নীতি নিয়ে প্রকাশিত হলো দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট সংস্থাটি বলছে এক যুগের মধ্যে বাংলাদেশের দুর্নীতি এবার সবচেয়ে বেশি বার্লিন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআই এর ধারণা সূচক প্রতিবেদন দুই হাজার দেখা যায় গত বছরের তুলনায় দুই ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ ২৪ পয়েন্ট নিয়ে একশো দেশের মধ্যে এবারের অবস্থান দশ গত বছর যা ছিল ভারতে বারো বছরের মেয়াদে সূচকে একশো স্কোর এর মধ্যে নব্বই পেয়ে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ডেনমার্ক সাতাশি পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ফিনল্যান্ড গত বছরের মতো এবারও দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া তাদের স্কোর মাত্র এগারো তেরো পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে দক্ষিণ সুদান সিরিয়া ও ভেনেজুয়েলা সোমালিয়া সর্বনিম্ন স্কোর পেয়েছে নিচের দিক থেকে প্রথম প্রতিবেদন অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শুধু আফগানিস্তানের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে সেই মানসিকতা নিয়ে তো তারা কাজ করেন না মাইনুল হাসান সময় সংবাদ ঢাকা ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন বিবৃতি নয় বরং বিজ্ঞাপন এমনটি বলছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে চোদ্দ দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি আরও বলেন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে ছয় দিনের সফরে আঠাশ জানুয়ারি ঢাকায় আসেন ভারতে অবস্থান করে বাংলাদেশের দায়িত্ব পালন করা চোদ্দ দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত সোমবার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনকের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারা মঙ্গলবার সকালে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে গণমাধ্যমকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানাতে ঢাকায় এসেছেন চোদ্দ দেশের রাষ্ট্রদূত তিনি বলেন নর্থ মেসিডোনিয়া হাঙ্গেরি সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে কয়েকটি দেশ ইস্ট ইউরোপের দেশ সেই দেশে আমাদের স্কিল ওয়ার্কারদের যে সম্ভাবনা রয়েছে এবং কিছু কিছু যাচ্ছে এবং আরও নেওয়ার ব্যাপারে তারা আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ছিল সেখানে অ্যাগ্রিকালচার সেক্টরে আমাদেরও আগ্রহ আছে তাদেরও প্রচণ্ড আগ্রহ আছে যাতে করে আমরা সেখানে ইনভেস্ট করি এদিকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের ডক্টর ইউনিসকে নিয়ে দেয়া প্রতিবেদন বিবৃতি নয় বরং বিজ্ঞাপন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেটি একটি বিজ্ঞাপন এটি ওয়াশিংটন পোস্টের কোনো নিউজ নয় আমাদের দেশে যেমন পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া হয় তারা বিবৃতি দিয়েছেন সেইভাবে নয় এটি একটি বিজ্ঞাপন আকারে অর্থাৎ স্পষ্টত এটি কোনো লবিস ফার্মের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন আকারে সেখানে ছাপানো হয়েছে যে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীরা তারা বঞ্চিত হয়েছে তারাই তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে এবং অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিচারটা হচ্ছে এখানে সরকার কোনো পক্ষ নয় এছাড়াও দুপুরে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ফনবার্গ লিন্ডে এবং বিমস্টেকের মহাসচিব ইন্দ্রামানি পাণ্ডের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা 
এদিকে ডক্টর ইউনুস ইস্যুতে খোলা চিঠি দেয়া 242 ব্যক্তিকে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন কল কারখানার আইএনজিবি তিনি বলছেন মায়া কান্না করে বিচার বন্ধ করা যাবে না যদিও ইউনুসের আইএনজিবি বলছেন নোবেল জয়ী ডক্টর ইউনুসকে হেনস্তায় নাড়া দিয়েছে বিশ্ববিবেককে জেল রিমান্ড হলেও বিচলিত নন তিনি শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিচার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খোলা চিঠি দিয়েছেন 242 জন বিশ্ব ব্যক্তিত্ব চিঠিতে অধ্যাপক ইউনুসকে হয়রানি বন্ধের দাবি জানিয়ে চলমান দুই মামলার বিচার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর কথাও জানিয়েছেন তারা বারাক ওবামা হিলারি ক্লিনটনদের খোলা চিঠি প্রত্যাখ্যান করেছেন বাদী পক্ষের আইনজীবী বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে 242 জনকে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তিনি বলেছেন মায়া কান্না করে বিচার বন্ধ হবে না ইমোশনে বসবসিত হয়ে ইমোশনাল বসে নোবেল লরিয়েট নোবেল লরিয়েট করে জান দিলে তো হবে না এখানে নোবেল লরিয়েটের কিন্তু বিচার হচ্ছে না এখানে ব্যক্তি মোহাম্মদ ইউনুসের বিচার হচ্ছে আপনারা যতই মায়া কান্না করেন আমাদের বিচারকে আমাদের আইনি ব্যবস্থাকে কখনো কন্ট্রোল করা যাবে না ইন ওপেন মিডিয়া আমরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি আসুন বসেন আমরা যে পলিটিক্যালি ভিক্টিমাইজ হয়ে মামলা করছি না তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে মামলা করছি সেটা তাদেরকে বলাম আসামি পক্ষের আইনজীবী বলছে নিউনুসকে হয়রানির ঘটনা নাড়া দিয়েছে বিশ্ববিবেককে তিনি জানান কোনো কিছুতেই বিচলিত নন ডক্টর রিনুস মামলা মোকাবেলা করা হবে আইনি ভাবে তাকে আমি বলেছি আপনাকে জেলে যেতে হতে পারে আপনাকে পুলিশে নেবে আপনাকে রিমান্ডে করবে উনি বলেছেন আমি দরিদ্র মানুষের জন্য যে সংগ্রাম করে যাচ্ছি আমি সমস্তটা আমি হাসির মুখে মেনে নেব তাতে আমি কোনো রকম পিছপা হব না এদিকে ছয় মাসের সাজা স্থগিত করে দিয়ে আদেশে দেখা যায় স্থায়ী নয় তেসরা মার্চ পর্যন্ত জামিন দেয়া হয়েছে ডক্টর রিনুস সহ চার আসামিকে ওই দিনও তাকে আদালতে হাজির হতে হবে আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধসে পড়া ভবনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মজিদ সঞ্চ কনস্ট্রাকশন লিমিটেড যারা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বালিশ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ত্রুটি ও গাফিলতিতে এই ভবন ধসের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আব্দুল সালামের ছবিতে মধুদ রানার প্রতিবেদন কলাম ছাড়াই তিরিশ ফুট উঁচুতে নির্মাণ করা হয় ছাপান্ন ফিট লম্বা দুটি বিম সেটি জমে শক্ত ও পাকাপোক্ত হতে সময় দিতে হয় কমপক্ষে এক সপ্তাহ কিন্তু পরদিনই দেয়া হয় ছাদ ঢালাই ফলাফল যা হবার তাই নিমেষেই ধসে পড়ল ছাদ চাপা পড়ে আহত হলেন নয় শ্রমিক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে পড়ার ঘটনায় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালিপনার অভিযোগ উঠেছে কাজের মান নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন বিষয়টি অনুসন্ধানে নামে সময় সংবাদ এরপর বেরিয়ে আসে ফলের বেড়াল জানা যায় এই ভবনটির নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বালিশ দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মজিদ সঞ্চ কনস্ট্রাকশন লিমিটেড অনিয়ম নিয়ে কথা বলতে গেলে সময় সংবাদের রিপোর্টার ও ক্যামেরা দেখে পালিয়ে যান ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কর্তারা সত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে ধসে যাওয়া ভবনটি নির্মাণ করছে মজিদ সঞ্চ কনস্ট্রাকশন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি একই প্রকল্পে একশো বাহাত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে বিশতলা আরেকটি একাডেমি ভবন নির্মাণ করছে নির্মাণ কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলীদের অভিযোগ কমপক্ষে সাত দিনের আগে শহীদ এ এইস এম কামারুজ্জামান আবাসিক হলের অডিটোরিয়ামের সাদ ঢালাই দিতে বারবার নিষেধ করার পরেও কোনো তোয়াক্কা করেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির লোকজন কিন্তু ওরা ওটা রেস্ট না দিয়ে ওইটা পরের দিন এটা শার্ডারিং এর ত্রুটি ছিল বিধায় এটা মানে একটা অকারণ ঘটে গেছে আমি জানি যে ভিমের ঢালাই হচ্ছে সম্ভবত কিন্তু ভিমের ঢালাই পার হয়ে স্লাব হয়েছে সেটা আমাকেও তারা জানায়নি আমি তো আসছি কিন্তু তারা আমাকে জানায়নি বহুত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দু হাজার সতেরো সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন দুটি আবাসিক হল একটি শিক্ষক কোয়ার্টার স্কুল ড্রেন সহ তেরোটি স্থাপনা নির্মাণ শুরু হয় দু সালের জুনে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে দ্বিতীয় দফায় দু সালের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয় ঢিমেতালে নির্মাণ চলায় প্রকল্পের মাত্র সত্তর ভাগ কাজ শেষ হয়েছে শিক্ষকদের অভিযোগ জবাবদিহিতা সুষ্ঠ তদারকির অভাবে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প শেষ হয়নি কাজটি যদি ধসেও পড়ে তবুও তো সেই বাধাই ছুটে যাওয়ার কথা না কিন্তু কেমন যেন আমি কিছু ছবিও তুলেছি যে এই কাজটির মধ্যে তারা খুব যথাযথ যত্নের সাথে মনে হয় তদারকি করেন প্রশাসনকে এটা বলবো যে ওনারা যদি এটা একটু 
সুখ্যাতি সুখ্যভাবে তদারকি করে তাহলে গাফিলতি কোথায় আছে সেটা প্রকাশ পাবে আমাদের মোট কাজের মোটামুটি 70 শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে 30 শতাংশ বাকি আছে এর মধ্যে কামরুজমান হলটা আশা করছিলাম যে মার্চ মাসের মধ্যে আমরা সমাপ্ত করতে পারব এদিকে আবাসিক হলের ছাদ ধসে পড়ার ঘটনায় প্রকৌশল অধিদপ্তর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মঙ্গলবার রাতে সভা করেন ঘটনা তদন্তে গঠন করা হয়েছে তিন সদস্যের কমিটি এই কমিটি কাজের গুণগত মান এবং আজকের ঘটনা কিভাবে ঘটলো কেন ঘটলো সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সাত দিন সাত কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান এই প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় পাঁচশো এগারো কোটি টাকা মৌদুদ রানা সময় সংবাদ রাজশাহী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসের পর আবারও আলোচনায় রূপপুরের বালিশকাণ্ডে সমালোচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মজিদ সঞ্চ কনস্ট্রাকশন লিমিটেড সারা দেশে তোলপাট সৃষ্টি করা ওই দুর্নীতির ঘটনা তদন্তের পর দুদকের মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির মালিক দেশে দুর্নীতি নিয়ে ব্যাপক আলোচিত ঘটনার নাম বালিশ কাণ্ড এটি মূলত রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের আবাসিক ভবনের জন্য আসবাবপত্র কেনাকাটা এবং সেগুলোর বহন খরচ নিয়ে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ দু হাজার উনিশ সালে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের আবাসিক ভবনের একটি বালিশ কিনতে খরচ দেখানো হয়েছিল পাঁচ হাজার নয়শ সাতান্ন টাকা সেই বালিশ আবাসিক ভবনের খাটে তোলার মজুরি দেখানো হয়েছিল সাতশো ষাট টাকা কাভার সহ কম্পোর্টের দাম ষোলো হাজার আটশো ও বিছানার চাদর কেনার খরচ দেখানো হয় পাঁচ হাজার নয়শো ছত্রিশ টাকায় ত্রিশটি কম্পোটার ও ত্রিশটি চাদর দোকান থেকে প্রকল্প এলাকায় নিতে ট্রাক ভাড়া দেখানো হয়েছিল ষাট হাজার টাকা এক একটি কম্পোটার খাট পর্যন্ত তুলতে ব্যয় দেখানো হয়েছিল দুই হাজার একশো সাতচল্লিশ টাকা প্রতিটি কম্পোটার ঠিকঠাক খাটে তোলা হচ্ছে কিনা তা দেখতে ব্যয় ধরা হয়েছিল একশো তেতাল্লিশ টাকা ভবনের নিচ থেকে খাট পর্যন্ত তুলতে প্রতিটি চাদরের জন্য মজুরি দেখানো হয়েছিল নয়শো একত্রিশ টাকা একশো উনসত্তর কোটি টাকার কেনাকাটায় পদে পদে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ গণমাধ্যমে আসলে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গঠন করে তদন্ত কমিটি তদন্ত কমিটি প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চৌত্রিশ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রমাণ পায় প্রতিবেদনে ছত্রিশ কোটি চল্লিশ লাখ নয় হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানেরও নাম আসে যার অন্যতম মজিদ সঞ্চ কনস্ট্রাকশন প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল মজিদ সঞ্চ কনস্ট্রাকশন সে সময়ে সঠিকভাবে পণ্য সরবরাহ করেনি এ ঘটনায় মামলার পর দুদক ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে গ্রেপ্তার হন মজিদ সঞ্চ কনস্ট্রাকশনের মালিক আসিফ হোসেন পরে তিনি আদালত থেকে জামিন পান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ধসে যাওয়ার ঘটনায় আবারও আলোচনায় সেই বালিশ কাণ্ডে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান মজিদ সঞ্চ কনস্ট্রাকশনের নাম কারণ তারা নির্মাণ করেছে ভবনটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে সাবেক উপাচার্য আব্দুল সোহানের সময় টেন্ডারের মাধ্যমে কাজ পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি ভবন ধসে গঠিত তদন্ত কমিটি অনিয়ম পেলে ব্যবস্থা নিবে তারা এই উপাচার্যের সময়ে এইখানে আসলে কোনো কাজ এখন পর্যন্ত বড় কোনো কাজ ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়নি সুতরাং এইটা তখন কোন প্রক্রিয়ায় হয়েছে অবশ্যই একটা প্রক্রিয়া মেনটেন করেই কিন্তু কাউকে কাজ দেওয়া হয় এখন তারা কোন কাণ্ডের সাথে জড়িত এ বিষয়ে তো আমরা কিছু বলতে পারবো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুশো বিয়াল্লিশ কোটি টাকার দুটি ভবন নির্মাণ কাজ ছাড়াও রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি সময় সংবাদ রাজশাহী বাংলাদেশে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজি সরবরাহে পনেরো বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে কাতার এনার্জি ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক্সিলারেট এনার্জি চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশে বছরে দশ লাখ মেট্রিক টন এলএনজি সরবরাহ করা হবে দুই সালের জানুয়ারি মাস থেকে এই এলএনজি সরবরাহ শুরু হবে এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে ইউরোপীয় ও এশীয় দেশগুলোর কাছে এলএনজি সরবরাহের অংশ হিসেবে নতুন এই চুক্তি করা হয়েছে কাতার এনার্জি বলছে এক্সিলারেট এনার্জি দুই এবং দুই সালে আট লাখ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন এলএনজি কিনবে দুই থেকে দুই সালের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়াবে দশ লাখ মেট্রিক টনে যা বাংলাদেশের ভাসমান এলএনজি টার্মিনালে সরবরাহ করা হবে ভোলার গ্যাস সিএনজি আকারে সরবরাহের জন্য সই হল প্রথম কোন দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি আগামী দুই বছর ভুল তার ফকির ফ্যাশনে এই প্রক্রিয়ায় গ্যাস সরবরাহ করবে ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং দৈনিক সরবরাহের পরিমাণ হবে বিশ হাজার ঘনমিটার গ্যাস
একদিকে রাজধানী ও আশেপাশের এলাকায় গ্যাস সংকটে ধুঁকছে শিল্প খাত অন্যদিকে মূল্যবান এ জ্বালানি সম্পদে উদ্বৃত্ত দক্ষিণের দ্বীপ জেলা ভোলা এমন অবস্থায় কিছুটা স্বস্তি জোগাতে গত মাসে শুরু হয় ভোলা থেকে বিশেষ ট্রাকে সিএনজি আকারে গ্যাস এনে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় শিল্প কারখানায় সরবরাহ এতদিন পরীক্ষামূলকভাবে সাতটি শিল্প কারখানায় দৈনিক পাঁচ মিলিয়ন ঘনফুট হারে সরবরাহ করা হয় এ প্রক্রিয়ায় গ্যাস মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে প্রথমবারের মতো দীর্ঘ মেয়াদে ভোলার গ্যাস সরবরাহের চুক্তি হয় সিএনজি আকারে গ্যাস এনে নারায়ণগঞ্জের ভুলতায় পোশাক কারখানা ফকির ফ্যাশনে দৈনিক বিশ হাজার ঘনমিটার হারে সরবরাহ করবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইন্ট্রাকু রিফুয়েলিং ধাপে ধাপে অন্যান্য শিল্প কারখানার সঙ্গেও দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হবে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ কর্তা এরকম করে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিগুলো দেখবেন আমরা এরকম আরও সাইনিং করব লং টার্ম কারণ আমাদের তো এটা লং টার্ম সাপ্লাই গ্যাস এটা এটা তো শর্ট টার্ম কোনো সলিউশন না শিল্প কারখানায় পাইপলাইনে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম ত্রিশ টাকা অন্যদিকে সিএনজি আকারে আনা ভোলার গ্যাসের দাম ধরা হয়েছে সাতচল্লিশ টাকা ষাট পয়সা তবে দাম বেশি হলেও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকা আর অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় সাশ্রয়ী হওয়ায় স্বস্তিতে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ডিজেল এলপিজি এবং নর্মাল সিএনজি ফ্রম দ্য স্টেশন অলসো সব কিছু মিলে আমরা দেখেছি ভেরি মাছ কস্ট এফেক্টিভ উইথ দিস প্রাইস বিকজ যেহেতু তারা এন টু এন লজিস্টিক সাপোর্টটা দিচ্ছে গ্রাহক শিল্প প্রতিষ্ঠান বলছে উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে ভোলার গ্যাস ঢাকা এনে সরবরাহ করার সরকারি সিদ্ধান্ত ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা রহস্যজনক কারণে প্রায় এক মাস ধরে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরকারি অ্যাপের সার্ভার ডাউন কাজ করতে হচ্ছে মন্ত্রণালয় অনুমোদিত বেসরকারি অ্যাপ দিয়ে সেখানেও সার্ভার জটিলতায় ধীর গতিতে ভোগান্তিতে পড়েছেন আঙুলের ছাপ দিতে আসা প্রবাসে যেতে ইচ্ছুক কর্মীরা কর্মকর্তারা বলছেন সংশ্লিষ্টদের জানানোর পরও এখনও সুরাহা হয়নি সানবির রূপলের রিপোর্ট জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসগুলোতে বিদেশে যেতে ইচ্ছুক কর্মীদের দিতে হয় আঙুলের ছাপ সরকারি ফি দুশো বিশ টাকা জমা দিয়ে ডাটা এন্ট্রির পর আঙুলের ছাপ নেওয়া হয় এক একজনকে সেবা দিতে সময় লাগে এক মিনিটেরও কম কিন্তু প্রায় এক মাস ধরে রহস্যময় কারণে বায়ো ফিঙ্গার নামে সরকারি অ্যাপটিতে কাজ করা যাচ্ছে না ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষার পরও কাজ হচ্ছে না এতে ভিড় জমে যাচ্ছে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন কর্মীরা এই সুযোগে ফিঙ্গার করিয়ে দেওয়ার কথা বলে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করার অভিযোগ উঠেছে সিরিয়াল দিয়ে ছয় ঘন্টা লাগাতে আমরা এখানে এই পর্যন্ত বলতেছে যে সাইবারের সমস্যা সাইবারের সমস্যা বলে আমাদের এতটা হ্যারাসমেন্ট করানো হচ্ছে বাইরে গেছি বিকাশের দোকানে তারা আমাদের থেকে বারোশো টাকা নিয়েছে বারোশো টাকা কমে হইব না বাইরে থেকে যারা মানে এক হাজার বারোশো তেরোশো টাকা দিয়ে ড্রাফ করে আসতেছে তারা তাদের সার্ভারে ঠিক কাজ হচ্ছে অথচ আমরা আমরা বেসরকারি সেবা নিতে ইচ্ছাকৃত জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা সরকারি অফিসার দেখেন আমি এটাতে বারবার চেষ্টা করছি এখানে যারা আছে সবার কাছে শোনেন ওপেনলে আমাদের বলতেছে আমি বয়সীতে ফিঙ্গার নিতে কিন্তু আমার সরকারি যেখানে খরচ কম টাকা কম লাগবে আমার জনগণ সহজ সেবা পাবে আমি বয়সীতে আপনার ডাটা করতে তিনশো টাকা খরচ হয় আর আমাদের সার্ভারে করলে সেটা দুইশো টাকা খরচ হয় এবং আমাদের সার্ভারে আমরা স্মুথলি কাজ করতে পারি দুই মিনিট তিন মিনিট পর পর এক একটা ফিঙ্গার নিচ্ছি যেখানে আমি মিনিটে তিনটা কমপক্ষে নিই তবে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কর্মকর্তা জানান সার্ভার স্থানান্তরে কাজ চলছে বেশ কিছুদিন ধরে সমস্যার কথা সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়েছে কিন্তু সমাধান মেলেনি বারবার আমরা তার তাকাতে দিচ্ছি যে তাদের টেকনিক্যাল ইয়েগুলো কাজ করতেছে কিছুক্ষণ ভালো থাকে কিছুক্ষণ হয় না আমাদের সাত আট দিন পর্যন্ত এরকম সাফার করছে এরকম রেকর্ড আছে আমার যারা কর্মকর্তা ডিজি সচিব সবাই এই অবস্থা শুধু সারা বাংলাদেশ শুধু আমাদের কাছে না মাঝে মধ্যে এরকম ঝামেলা দিচ্ছে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের নিচতলায় রবি থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন তিন থেকে চারশো জন বিদেশে যেতে ইচ্ছুক কর্মী আঙুলের ছাপ দিতে আসেন সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা বইমেলা প্রাঙ্গন ও আশেপাশের এলাকায় এবার গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সমন্বয়ে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে অতীতের অপ্রীতিকর ঘটনা মাথায় রেখেই এবারের বইমেলায় যে কোনো অপতৎপরতা ঠেকাতে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুরো মেলা প্রাঙ্গন থাকবে সিসি ক্যামেরার আওতায় বুলবুল রেজার রিপোর্ট 
বই মেলা চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কিছু স্টল বসানোর কাজ এখনো বাকি যদিও নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজ শেষ হবে এমন প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের প্রতি বছরের মতো এবারও মেলায় নিরাপত্তায় এরই মধ্যে ছক তৈরি করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বইমেলা প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকায় গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সমন্বয়ে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে মূল মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের আগে প্রতিটি প্রবেশ পথে আর্চওয়ে ও মেটাল ডিটেক্টর থাকবে প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য থাকবে আলাদা গেট পুরো এলাকা থাকবে সিসি ক্যামেরার আওতায় মেলা স্থাপিত ডিএমপির কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি নজরদারি করা হবে এমআরটির একটি স্টেশন এখানে আছে সেটিকে ঘিরে আমরা ইতিমধ্যে এমআরটির সাথে কথা বলেছি আমাদের কোয়ার্ডিনেশন মিটিং হয়েছে সেখানে যারা স্টেক হোল্ডার আছে যারা সাপোর্ট দিবেন সকলে কথা বলেছে আমরাও কথা বলেছি আমাদের যে নিরাপত্তা জায়গা সেটিও করব এমআরটি তাদের লাইনের স্টেশনের ওই জায়গায় তারা খেয়াল রাখবে প্লেন ক্লথে পর্যাপ্ত ডেভেলপমেন্ট থাকবে প্রতিটি গেটে থাকবে বিভিন্ন জায়গায় কন্ট্রোল রুমে আমাদের লোক থাকবে আমাদের সিসিটিভি লাগানো থাকবে এলিট ফোর্স র্যাবও থাকবে মেলার নিরাপত্তায় জোরদার করা হয়েছে সাইবার মনিটরিং যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় নেওয়া হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি সাদা পোশাকে গোয়ের দ্বারা বই মেলাতে থাকবেন আমরা অনুরোধ করব কেউ যদি কোনো ধরনের হেনস্থার শিকার হন অথবা ইফটিজিং এর শিকার হন তিনি যেন অবশ্যই আমাদের যে কন্ট্রোল রুম আছে সেই কন্ট্রোল রুমে আপনারা আসবেন অভিযোগ করবে আমরা চেক পোস্ট স্থাপন করব আমাদের টহল টিম থাকবে মেলার পাশাপাশি শহীদ মিনার ও শাহবাগ নীলক্ষেত সহ আশপাশের এলাকাও থাকবে নিরাপত্তা বল এর আওতায় বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা বগুড়াই ব্যাংক আর পোস্ট অফিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বারবার ডাকাতির কবলে পড়লেও নিরাপত্তার ব্যাপারে অজ্ঞাত কারণে উদাসীন কর্তৃপক্ষ পুলিশ বলছে বারবার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতর্ক করার পরও অনেকে নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রাইভেট ব্যাংকের শাখার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলেও উপশাখার ব্যাপারে নেই বাংলাদেশ ব্যাংকের সুস্পষ্ট গাইডলাইন বগুড়া থেকে আরও জানাচ্ছেন জুমন সাদিক জাফরিন ক্যামেরায় ছিলেন আবুল কালাম আজাদ শুক্রবার মধ্যরাতে বগুড়া সদরের পল্লিমঙ্গল এলাকায় এনআরবিসি ব্যাংকের উপশাখায় সিন্দুক ভেঙে প্রায় দশ লাখ টাকা লুট করে চোরচক্রের সদস্যরা ঘটনার চার দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি কেউ তবে সিন্দুক কিংবা ভল্ট কেটে আমানতের লাখ লাখ টাকা লুট নতুন ঘটনা নয় দুই হাজার চোদ্দ সালে আদমদিঘি সোনালী ব্যাংকের নিচে সুরঙ্গ করে ভল্ট থেকে একত্রিশ লাখ টাকা চুরির ঘটনা ঘটে দুই হাজার একুশ সালে গাবতলী রূপালী ব্যাংকের ভল্ট লুটের চেষ্টা করে এক যুবক ব্যাংক ছাড়াও টার্গেট করা হয় পোস্ট অফিসকেও দুই হাজার বাইশ সালের ঈদের পর দিন শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথায় প্রধান ডাকঘরে অফিস সহায়ককে হত্যা করে ভল্ট ভেঙে আট লাখ টাকা লুট করে এক ব্যক্তি প্রশ্ন উঠছে জেলার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কতটুকু নিরাপদ আপনাকে স্ট্রং নিরাপত্তা রাখতেই হবে কারণ ক্লায়েন্টের টাকা আপনাকে যে কোনো সময় ফেরত দিতে হবে পর্দা পান সুপারি ব্যাসায় সেখানে চারটা পাঁচটা সিসি ক্যামেরা লাগানো আর ওই কারণ ব্যাংকের মতন একটা ব্যাপার সেখানে কোনো কিছুই নাই সিকিউরিটির জন্য ব্যাংকে টাকা রাখি সেখানে যদি আমার মানে সিকিউরিটি না পাই তাহলে আমরা কোথায় টাকা রাখবো পুলিশ বলছে নিরাপত্তা নিশ্চিতে বারবার তাগিদ দেয়া হলেও অনেকেই তা মানছেন না বেশিরভাগ উপশাখাতেই নেই নৈশ্য প্রহরী আর সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও মনিটরিং এ ঘাটতি আছে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের যারা নির্বাহী যারা আছেন নিরাপত্তা যাইতে যারা আছেন তাদের নিয়ে আমরা একটা সচেতনমূলক সভা করব এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি আছে কিনা সেটি পর্যবেক্ষণ করে সেটি সংশোধনের জন্য তারা উদ্যমী হয়েছে তবে বিপত্তির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালায় উপশাখার নিরাপত্তার ব্যাপারে নেই বিস্তারিত কোনো নির্দেশনা স্থানীয় এই অফিস থেকে আমরা একটা তদন্ত করে দেখব তদন্ত করে দেখে আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের হেড অফিসকে আমরা রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেব আর বাংলাদেশ ব্যাংকের দেয়া তথ্য মতে জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে দেশের ষাটটির বেশি প্রাইভেট ব্যাংক তবে অনুমোদন দিলেও সঠিক উপশাখার হিসেব নেই খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছেও জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়া রাজশাহীতে অনুমোদনহীন শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে উনচল্লিশ জন শিক্ষার্থীর চিকিৎসক হবার স্বপ্ন এখন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি মন্ত্রণালয় ও বিএমডিসির অনুমোদন পেতে আইনি লড়াই করছেন তারা তবে দুই সালে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার শর্ত পূরণ না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের নির্দেশ দেয় এর পর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছেন শিক্ষার্থীরা এই অবস্থায় অন্যান্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মাইগ্রেশনের সুযোগ চান ছাত্রছাত্রীরা হাবিবুর রহমান পাপুরতলা ছবিতে বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকের রিপোর্
রাজশাহীর খরখরি এলাকার শাহমকদুম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন আছে পত্রিকায় এমন বিজ্ঞপ্তি দেখে দুই ও দুই হাজার বাইশ শিক্ষাবর্ষে দুটি ব্যাচে উনচল্লিশ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় তবে দুবছর না যেতেই নানা টালবাহানা শুরু করে শাহমকদুম মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এতে চিকিৎসক হবার স্বপ্ন মাঝপথে ভেঙে যেতে বসেছে উনচল্লিশ জন শিক্ষার্থীর তাই এমবিবিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও রেজিস্ট্রেশন করতে পারছেন না তারা শিক্ষার্থীদের অভিযোগ অনুমোদন আছে এই নিশ্চয়তা দিয়ে তাদের ভর্তি করানো হয়েছে সম্প্রতি এ বিষয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরুজ্জামান স্বাধীন সহ এগারো জনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করেছেন এ অবস্থায় অন্যত্র স্থানান্তরের সুযোগ চান তারা আমাদের অনুচল্লিশ জনের জীবনে যে ছিনিমিনিটা খেলা হয়েছে সে ছিনিমিনি খেলার জন্য যাতে আমাদের কোনোভাবেই সে প্রতারণার জেরে আমাদের যাতে সাতত্ব নষ্ট না হয় আমরা এই অবস্থা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সর্বোচ্চতম সহযোগিতা কামনা করছি এই প্রতারণাটা মানে আমাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায় শাহমকদুম মেডিকেল কলেজে ভর্তির সময় উনচল্লিশ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ১৪ লাখ টাকা করে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি অভিভাবকদের অভিযোগ একদিকে সন্তানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অন্যদিকে প্রতারণায় পড়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তারা পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে ভর্তি করেছি এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি সে আমাদেরকে বলেছে যে আমার কোর্টের এস্টে অর্ডার আছে আমার এই কলেজের কোনো সমস্যা নেই কারোর কাছে দশ লাখ কারোর কাছে পনেরো লাখ কারোর কাছে আট লাখ এইভাবে টাকা নিয়ে ও বলছে কলেজ আজকে হবে কাল হবে হতে হতে এই অবস্থানে এসে দাঁড়াইছে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত আর্থিক তো আছেই কিন্তু আসলে আমাদের ছেলে মেয়েদের জীবন অনিশ্চিত হয়ে গেছে তবে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাধীন জানান বিএমডিসি ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেতে আইনি লড়াই করছেন তারা আর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানান মন্ত্রণালয় অনুমোদন না দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটির অধিভুক্তি ও রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছেন না তারা এ বিষয়টি আমরা আদালতকে অবহিত করেছি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছি আমি যতদূর জানি মন্ত্রণালয় এটা প্রক্রিয়াধীন আছে মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলে আমরা তাদের অধিভুক্তি করতে পারবো অধিভুক্ত হইলে তাদের রেজিস্ট্রেশন দিতে পারবো দুই হাজার তেরো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শাহমকদম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এরপর প্রতিষ্ঠানটিতে কয়েকটি ব্যাচে দুইশো সাতজন শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হলেও অনুমোদন না থাকায় অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে তারা দুই সালে আন্দোলনে নামলে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরের সুযোগ দেয় মন্ত্রণালয় সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী নাটোরের লালপুরে পদ্মার চরে সরকারি ইজারার বাইরে ব্যক্তি মালিকানার জমি থেকে বালু তোলার অভিযোগ উঠেছে কেউ প্রতিবাদ করলে বালু উত্তোলনকারীরা ভয় ভীতি প্রদর্শন ও মারধর করছে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্তরা তবে চাঁদা না পেয়ে এলাকাবাসী এসব অভিযোগ করছে বলে উল্টো দাবি ইজারাদারের আর তদন্ত করে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস উপজেলা প্রশাসনের আল মামুনের পাঠানো তথ্য রকুরুজ্জামানের ছবিতে রিপোর্ট নদী ও নদী সংলগ্ন এলাকায় বালু উত্তোলন করে নেওয়া হচ্ছে অন্যত্র স্থলভাগের বালু তোলার জায়গায় রূপ নিয়েছে খালের মতো গেল বছর নাটোরের লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর চর মহাদিয়া এলাকায় বালু উত্তোলনের জন্য অনুমোদন পায় রাসেল এন্টারপ্রাইজ অভিযোগ উঠেছে এই জারার নির্ধারিত স্থানের বাইরে পাঁচ কিলোমিটার এলাকা থেকে বালু উত্তোলন করেছে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ করে চর জাজেরা এলাকায় প্রায় সাত বিঘা ব্যক্তি মালিকানার জমি দখল করেছে ঠিকাদারের লোকজন ভুক্তভোগীদের অভিযোগ ফসলের জমি থেকে মাটি ও বালু তুলে নিলেও জমিতে নামতে পারছেন না কৃষকরা কেউ প্রতিবাদ করলে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মারধর করছে এর প্রতিবাদে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন তারা দিনে বুইনাইছে রাতে একবারে গাড়িতে সমান কইরে ই করছে আর কাকি আয় বাবার বুইনাকে আয় আমার বাবা মাটি লিতাইছে আর তাকু মারবার যা আমি লিগেছি মাপতে জমি ওরা মাপতে দিবে না তোরা টাকা লিয়ে হেটে যা তিন বিঘা জমি বাদাম বুনিছি আমার সেই বোনা বাদাম ওনারা ট্রাক্টর দিয়ে উল্টা পাল্টা করে আমার বাদামের জমি নষ্ট করে দিছে তবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দাবি তারা সরকার নির্ধারিত স্থানে বালু উত্তোলন করছেন এমনকি আন্দোলনকারীরা দশ লাখ টাকা চেয়ে না পাওয়ায় এখন মিথ্যা কথা ছড়াচ্ছে বলে উল্টো অভিযোগ তাদের আমরা কিন্তু সরকারকে বৈধভাবে ভ্যাট ট্যাক্স দিয়ে আমরা কিন্তু এই ঘাট পরিচালনা করতেছি অতএব আমরা কোনো সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি আমাদের কাছে কোনো আশ্রয় প্রশ্রয় নাই আমরা তাদেরকে কোনো সাপোর্ট দিব না এবং তাদেরকে চাঁদাও দিব না বিষয়টি স্বীকার করে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার যদি বৈধ ইজারাদার তারাও যদি আইনের বাইরে কোনো কাজ করে থাকে সেটা আমরা খতিয়ে দেখব এবং এর বিষয়ে যত যত যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেটাই নিব দু সালের চোদ্দোই এপ্রিল থেকে দু সালের তেরোই এপ্রিল পর্যন্ত ১৪ কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকায় চর মহাদিয়া এলাকায় বালু উত্তোলনের অনুমতি পায় রাসেল এন্টারপ্রাইজ 
সময় সংবাদ নাটোর পাবনায় ইছামতি নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের নামে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয়ার পায়তারার অভিযোগ উঠেছে ব্রিজটি নির্মাণ হলে বাধা সৃষ্টি হবে একনেকে পাশ হওয়া ইছামতি নদী খনন প্রকল্পে ফলে নির্মাণের পর আবার সেটিকে ভেঙে পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনরায় ব্রিজটি নির্মাণ কর করতে হবে বলে জানান স্থানীয়রা এতে অপচয় হবে রাষ্ট্রের প্রায় চার কোটি টাকা তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে বলে জানান এলজির নির্বাহী প্রকৌশলী সবুজ মোল্লার রিপোর্ট পাবনা শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ইসামতি নদীর প্রাণ ফেরাতে গত বছরের একত্রিশ অক্টোবর নদী পুনরুজ্জীবীকরণ প্রকল্পে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি সভায় পনেরোশো চুয়ান্ন কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন হয় প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও খনন করে ইসামতি নদীর প্রাণ ফেরানোর পাশাপাশি নদীর দুই পারের পিলার স্থাপন করে ১৬ মিটার উঁচু তেইশটি ঝুলন্ত ব্রিজ নির্মাণ করা হবে যার নিচ দিয়ে অনায়াসে চলবে বড় বড় নৌকা পানি থাকবে বিনা বাধায় প্রবাহমান এদিকে শহরের পাশে অবস্থিত সর্দারপাড়ার ব্রিজটি অক্ষত থাকলেও সম্প্রতি বৃষ্টি ভেঙে প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন একটি ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে এলজিইডি কিন্তু ইসামতি নদী পুনরুজ্জীবীকরণ প্রকল্পের কাজ শুরু হলে নির্মাণ করা এই ব্রিজটি সহ আরও কয়েকটি ব্রিজ ভাঙা পড়বে এতে সরকারের ক্ষতি হবে বিপুল পরিমাণে অর্থ এগারো বছর হলে ব্রিজটা হচ্ছে তো এখন এই ব্রিজটা আবার ভাঙে ফেলে আবার নতুন করে করার কি প্রয়োজন কর্তৃপক্ষের যোগ সাজসে সরকারের বিপুল পরিমাণে অর্থ হাতিয়ে নিতে নতুন এই ব্রিজটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে উন্নয়নের নামে সরকারের অর্থ অপচয় করা হলে কঠোর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইসামতি নদী উদ্ধার আন্দোলন ইসামতি নদী খননের পরে একনেকে পাশ হওয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন ব্রিজ করার দাবি স্থানীয়দের সরকারের নয় এটা জনগণের টাকা আমরা আন্দোলনকারীরা এই জনগণের টাকা অপচয় করতে কখনো দেব না এই মুহূর্তে যেহেতু এক নেকের বৈঠকে ইসামতি নদীর যে প্রকল্পটা পাশ হয়েছে সেই অনুযায়ী যে ব্রিজগুলো হবে আমরা সেটা প্রত্যাশা করছি তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে বলে দাবি এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলীর খননের যে পরিমাণ আছে সেই হিসাবেই ডিজাইন করে আমরা কাজটা বাস্তবায়ন করব অর্থাৎ নদী খননের ফলে এই ব্রিজের কোনো ক্ষতি সাধন হবে না ইসামতি নদী পুনখনন প্রকল্পে শহরের দশ কিলোমিটারের মধ্যে তেইশটি নতুন ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে সবুজ মোল্লা সময় সংবাদ পাবনা দেখছেন ভোরের সময় রিগাল ড্রেসিং টেবিল এলিগেন্ট সব ডিজাইন ও পারফেক্ট লেগার ফিনিশিং রিগাল ফার্নিচার ফার্নিচার ড্রিম দক্ষতা যোগ্যতা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজ দফতরে কাজ করার অঙ্গীকার করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ মৌবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী বলেছেন রাজুক সহ তার মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দফতরের যে কোনো দুর্নীতি নজরে আসলে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন তিনি এদিকে নিজ মন্ত্রণালয়ের প্লট এবং ফ্ল্যাট ভাগাভাগিতে সচিব এবং চেয়ারম্যানের কোটা রাখার যে অভিযোগ উঠেছে সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার পর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান র আ ম উবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রথম আনুষ্ঠানিক মত বিনিময় করেন তিনি এ সময় মন্ত্রী বলেন নির্বাচনে কোনো একটি দল অংশ না নিলেও সুষ্ঠুভাবে এবারের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় বিদেশেও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে দক্ষতা যোগ্যতা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজ দপ্তরে কাজ করার অঙ্গীকার করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের পরিকল্পনা তুলে ধরেন তিনি পদোন্নতির ক্ষেত্রে অ্যানোমলিগুলো যাতে না থাকে যেখানে যেটা হাত দেওয়া দরকার সব জায়গায় আমি হাত দিতে হাত দেওয়ার চেষ্টা করব বলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্লট ও ফ্ল্যাট ভাগাভাগিতে সচিব এবং চেয়ারম্যানের কোটা রাখার অভিযোগ সহ নজরে আসা যে কোনো দুর্নীতি খতিয়ে দেখে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা আমি দেখব যে এটার যথার্থতা আছে কিনা সত্যি সত্যি যদি হয় তাহলে তো সচিব সাহেবের কাছ থেকে আপনি জবাব নিবেন আমি যদি কোনো অপরাধমূলক কাজ করি নিশ্চয়ই আমাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা না অন্য কেউ যদি আমার পেরেফেরিতে যদি অপরাধমূলক কাজ করে তারটা যদি তুলে ধরে আমার জন্য সুবিধা হবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন দু সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে মন্দির ও শতাধিক ঘরবাড়িতে হামলা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ষড়যন্ত্র করেই তার নাম জড়ানো হয়েছিল যে ঘটনার সাথে আমার 
চুল পরিমাণ সম্পৃক্ত তো নাই এটা তো জঘন্য মিথ্যাচার মাহফুজ আনাম সাহেবকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে আপনার পত্রিকায় যা লিখেছে আমার বিরুদ্ধে তার যদি প্রুফ করতে পারেন আমি যে কোনো শাস্তি নিতে রাজি আছি কৃষি ভূমি পরিবেশ ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর রাস্তা নির্মাণ বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী এটাই স্টপ করতে হবে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা ভরা মৌসুমেও জয়পুরহাটে আলুর দামে ঊর্ধ্বগতি বাজারে প্রতি কেজি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হলেও কৃষক পর্যায়ে মিলছে পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকায় এজন্য নিয়মিত বাজার তদারকির অভাবকে দায়ী করছেন ভোক্তারা শহিদুল ইসলাম সবুজের রিপোর্ট আলু উৎপাদনের দিক থেকে দেশের শীর্ষ জেলাগুলোর মধ্যে একটি জয়পুরহাট ডিসেম্বর থেকে জেলার বিভিন্ন মাঠে আলু তোলা শুরু হয়েছে চলতি মৌসুমে চাষ করা হয়েছে স্টিক কারেস গ্রানোলা ডায়মন্ড কার্ডিনাল সহ বিভিন্ন জাতের আলু বাজারে চাহিদা বেশি থাকায় আরোদ্দাররা সরাসরি মাঠে গিয়ে কৃষকের কাছ থেকে আলু সংগ্রহ করছেন চাষিরা জানান কৃষি উপকরণে দাম বাড়ায় বেড়েছে উৎপাদন খরচ অথচ খুচরা বাজারে প্রতি কেজি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হলেও কৃষক পর্যায়ে মিলছে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা এজন্য বাজার তদারকির অভাবকে দায়ী করছেন তারা তবে পাইকারি মোকামে বেশি দাম সহ নানা অজুহাত খুচরা ব্যবসায়ীদের আমরা তো লাভ পেয়েছে খুচরা মূল্য তো তারা লাভ করতেছে দ্বিগুণ বেশি এত পরিশ্রম করার পরও ন্যায্য মূল্য পাচ্ছি না আরও যদি দাম না কমায় তাহলে আমরা তো দাম কিনতে কম পাচ্ছি না আমরা কম দাম কিনতে না পারলে কম দাম বিক্রিও করতে পারবো না দুই তিনটা হাত যে বদল হয় এই বদল হওয়ার মাধ্যমেই ওই পণ্যেতে প্রতি কেজিতে হয়তো চার পাঁচ দশ টাকার একটু ব্যবধান থাকে তবে এ বিষয়ে কোনো সমাধান নেই সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে জেলা প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালানোর কথা জানান এই কর্মকর্তা খুচরা পর্যায়ে আলুর দামটা একটু বেশি নিচ্ছে এতে ভোক্তা সাধারণের একটু অসুবিধা হচ্ছে এই দৃষ্টি আমার ফলের জন্য পরিদর্শন করে যাচাই করে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেব কৃষি বিভাগের তথ্য মতে জয়ফাটে চলতি মৌসুমে আটত্রিশ হাজার সাতশো বিশ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে নয় লাখ উনত্রিশ হাজার দুইশো আশি মেট্রিক টন আলু শাহিদুল ইসলাম সবুজ সময় সংবাদ জয়পুরহাট নওগাঁর পাইকারি মোকামে শীতের সবজির সরবরাহ বাড়লেও বেড়েছে দাম ঊর্ধ্বগতি পেঁয়াজের দর বিস্তারিত জানাতে নওগাঁর পাইকারি মোকামে আছেন রিপোর্টার এম আর রকি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে জানুয়ারির শেষ পর্যায়ে এসে সবজি বাজারের বাড়তি দরের কিছুটা উত্তাপ এই স্থানীয় এখানকার ক্রেতাদের নিতে হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছিলাম সপ্তাহ ব্যবধানে সব ধরনের সবজির দরের উপরই কিন্তু প্রভাব পড়েছে বিশেষ করে এই বাজারে পাইকারি কেনাবেচা হয়ে থাকে মাঠ পর্যায়ে যারা চাষি রয়েছেন তারা কিন্তু এই ক্ষেত থেকে সবজি তুলে এনে এই বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে আসছেন তবে গত সপ্তাহের ব্যবধানে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছিলাম প্রকার ভেদে পাঁচ থেকে দশ টাকা পর্যন্ত সব ধরনের সবজির একটা বাড়তি দর এবং এই বাড়তি দরের পিছনে এখানকার যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা বলছেন যে যেহেতু মৌসুমের শেষ সময় এই সময়টাতে সবজির কিছুটা যোগান কমে এসেছে ফলে একদিকে যেমন দর বেড়েছে অন্যদিকে কিন্তু দূরের পাইকারির ব্যাপারীর উপস্থিতি বেড়েছে এবং স্থানীয় এখানে চাহিদা বেড়েছে এরকম একটা বাজার ব্যবস্থাপনার কারণে কিন্তু প্রকার ভেদে যেমন গত সপ্তাহে সিম বিক্রি হচ্ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা সেই সিম কিন্তু আজকে আমরা এখানে লক্ষ্য করছিলাম প্রকার ভেদে প্রতি কেজি সিম বিক্রি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ টাকা অর্থাৎ প্রতি কেজিতে কিন্তু দশ টাকা বেড়েছে অন্যান্য যে সব সবজি রয়েছে এই সবজিগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু একই অবস্থা বিরাজ করছে আলু গত সপ্তাহে বিক্রি হয়েছিল তিরিশ টাকা সেই আলু কিন্তু এখন প্রায় পঞ্চাশের ঘরে ছুঁয়েছে এই জাতীয় সবজি দরের বাড়তি দরের যে উত্তাপ আসলে যারা এখানে ক্রেতা রয়েছেন তারা বলছেন যে মৌসুমের এই শেষ সময়টাতে সে কিছুটা যোগান যেমন কমেছে চাহিদাও বেড়েছে ফলে দরের জায়গাটা কিন্তু এখন বাড়তি এই বাজারে আসলে পাইকারি কেনাবেচা করে থাকেন যারা চাষি রয়েছেন মাঠ পর্যায়ে থেকে সরাসরি এই বাজারে পাইকারি তোলেন এবং পাইকাররা এই সবজিগুলো কিনে নিয়ে কিন্তু বা পার্শ্ববর্তী হাট যেসব খুব ছোটো দোকান রয়েছে এই দোকানগুলোতে কেনাবেচা করে থাকেন তবে যেহেতু বাড়তি দর আসলে যারা কিনতে আসছেন তারা বলছেন যে এবার কিন্তু মৌসুমের প্রথম দিকে এক ধরনের সবজির উত্তাপ ছিল বাড়তি দরের মাঝামাঝিতে কিছুটা কমেছিল কিন্তু আবার এই জানুয়ারির শেষ পর্যায়ে এসে কিন্তু প্রতি কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা বা প্রকার ভেদে যেমন পেঁয়াজের দরটা কিন্তু আরও বাড়তি দর প্রতি 
কেজিতে বিশ টাকা পর্যন্ত আমরা এখানে বাড়তি লক্ষ্য করছিলাম তবে এবার কিন্তু চাষিদের দিক থেকে যে বিষয়টি বলা হয়েছে যে চাষিরা বলছে এবার উৎপাদন করতে গিয়ে কিন্তু সবজির খরচ অনেক বেড়েছে এবং বিভিন্ন কৃষি উপকরণের বাড়তি দরের কারণেই এরকম বাড়তি উৎপাদনের উপর একটা প্রভাব পড়েছে কিন্তু চাষিদের যে অভিযোগটা এখানে আসলে তারা যে কাঙ্ক্ষিত দর এই দরটি কিন্তু তারা আসলে পাচ্ছেন না মধ্যস্বত্ব ভোগী হিসাবে যারা ব্যবসায়ী তারাই মূলত এই মুনাফাটা তুলে নেন এবং বাজারে কিন্তু খুচরো এবং পাইকারি বাজারের এক ধরনের এখানে ফারাক লক্ষ্য করছিলাম এখানে যারা পাইকারি কিনছেন তাদের কেনার পর থেকে খুচরা পর্যায়ে যেসব আবার বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন প্রতি কেজিতে কিন্তু দশ থেকে পনেরো টাকা বা কিন্তু এই ব্যবসায়ীর পকেটেই যাচ্ছে তো এর ছিল সার্বিক আমার এখানকার বাজার ব্যবস্থার খবর এখানকার কেনা বেচার খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম নওগায় মাস জুড়ে শৈত্য প্রবাহের কারণে মাঠে নামতে পারছিলেন না নওগার চাষিরা আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় অন্তত বিশ দিন পর ধান রোপণে নেমেছেন তারা কৃষকের দাবি বৈরি আবহাওয়া ও কৃষি উপকরণের বাড়তি দরে চাষাবাদে গুনতে হবে অতিরিক্ত অর্থ নওগা থেকে এমআর রকের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম মাস জুড়ে ছিল নওগার বরেন্দ্র জনপদে ঘন কুয়াশার দাপড় এতে মৌসুম পেরিয়ে গেলেও ধান রোপণে মাঠে নামতে পারেননি চাষিরা এ অবস্থায় জানুয়ারির শেষে কমেছে কুয়াশার দাপড় আর বেড়েছে রোদের তাপ বৈরি আবহাওয়ার কারণে এবার অন্তত ২০ দিন পর মাঠে নামেন কৃষকেরা টানা মাস জুড়েই প্রকৃতির বৈরি আচরণ বিলম্বিত চাষাবাদ এর মাঝেই গত দুই দিন ধরে কিছুটা আবহাওয়া সহায়ক হয়েছে উদ্যমতার সাথে মাঠে নেমেছে চাষিরা তবে কৃষি উপকরণের বাড়তি দর আর এসব উৎপাদিত ফসলের তিনবার তবে কৃষি বিভাগ বলছে সামনের দিনগুলোতে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পড়বে না এর কোনো প্রভাব ইতিমধ্যে ওয়েদার ভালো হয়ে যাচ্ছে তবে আমরা আশা করছি যে দ্রুতই কৃষক তার জমিতে বড় চাষ যে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা সেটা পূরণ হয়ে যাবে জেলায় চলতি মৌসুমে এক লাখ বিরানব্বই হাজার হেক্টর জমিতে বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে যেখান থেকে ধান পাওয়া যাবে সাড়ে বারো লাখ মেট্রিক টন এমআর রকি সময় সংবাদ নওগা ভোরের সময় আরও থাকছে সরকারি ব্যান্ডউইথ রপ্তানি করতে চায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পঁয়ত্রিশ শতাংশ ছাড় দেয়ার আবদার নীতিমালা পরিপন্থী প্রস্তাবে আপত্তি টেলিকম প্রতিষ্ঠানগুলোর মাটির বারোশো পঞ্চাশ ফুট নিচ পর্যন্ত গিয়েও হাসি মুখে মেনে নেয় আর এফ এল ইউপিভিসি ক্লাস ফাইভ মিয়ানমারের রাখাইনে চলমান সংঘাতে দীর্ঘ প্রচেষ্টা রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া থমকে দাঁড়িয়েছে আর এজন্য দেশটিকে দায়ী করছেন শরণার্থী কমিশন উল্টো নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে সতর্কতার পাশাপাশি উখিয়া টেকনাফ ক্যাম্পে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি চীনের মধ্যস্থতায় গেল কয়েক মাস ধরে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরুর কথা চলছে জোরে সুরে বেশ কয়েকবার মিয়ানমার প্রতিনিধি দল আসে কক্সবাজারের টেকনাফে রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফেরাতে রাজি করানোর পাশাপাশি চলে যাচাই বাছাইও কথা ছিল মিয়ানমারে ফেরত যাবে হাজারের বেশি রোহিঙ্গা সেজন্য চলছিল প্রস্তুতিও কিন্তু এরই মধ্যে মিয়ানমারের রাখাইনে দেশটির সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তুমুল লড়াই চলছে আর কানারবির এর রেশ বাংলাদেশেও পড়েছে সীমান্ত গেসে চলছে মটা সেলের গোলা নিক্ষেপ গোলাগুলি ও আকাশ সীমায় টহল দিচ্ছে একাধিক হেলিকপ্টার এতে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে আবারও রাখাইনে অস্থিরতায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনেও তারা মনে করছেন চলমান সংঘাতে থমকে দাঁড়িয়েছে প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ মিয়ানমার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আমাদের এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সাংঘাতিক রকম বাধাগ্রস্ত করছে তো সেজন্য তো আমরা দায়ী না উল্টো এখন মিয়ানমারে চলমান সংঘাতে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের শঙ্কা দেখা দিয়েছে আর অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বান্দরবন ও কক্সবাজার সীমান্তে সতর্ক পাহারায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি অভিযানটা আমরা জোরদার করেছি ভিতরে আমাদের যে স্বাভাবিক যে অন্য সময় থাকে তার চেয়ে সেটা আমরা বৃদ্ধি করেছি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য দু হাজার সালে দুদেশের মধ্যে চুক্তি হলেও মিয়ানমারের নানা ছল ছাতুরিতে আজ পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গাকেও প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়নি
প্রত্যাবাসনের কথা উঠলেই মিয়ানমার শুরু করে নানা ধরনের তালবাহানা এবারও রাখাইনের সংঘাত নতুন তালবাহানা বলছেন বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গারা কক্সবাজারের রুখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্প থেকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ মিয়ানমার সীমান্তে নতুন উত্তেজনায় অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে কোস্টগার্ড বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে টেকনাফের নাফ নদীর তীরে আছেন রিপোর্টার কমল দে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে তাদের সেনাবাহিনীর সাথে বিদ্রোহী যে সংঘাত চলছে সেই সংঘাত কিন্তু ভাবিয়ে তুলছে বাংলাদেশের বিশেষ করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং একই সাথে রয়েছে আমাদের কোস্টগার্ড এখন বিশেষ করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নিচ্ছে কোস্টগার্ড আমরা একটু কথা বলবো কোস্টগার্ডের যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে ট্র্যাক্টাফ স্টেশনের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মাজিদের সাথে আপনার কাছে জানতে চাইবো এখন পর্যন্ত আমাদের সীমান্তের কী অবস্থা যে যে মিয়ানমার যে অভ্যন্তরীণ সংঘাত চলছে তার কোনো রেশ আমাদের মধ্যে পড়ছে কি না আপনি জানেন বেশ কয়েকদিন ধরে আরাকান আর্মি এবং মিয়ানমারের সামরিক জান্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘাত এবং গোলাগুলি অব্যাহত রয়েছে এ মতো অবস্থায় বাংলাদেশের এই জলসীমায় যেন কোনো ধরনের প্রভাব না পড়তে পারে এই জন্য বাংলাদেশ কোস্টগার্ড সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থাতে রয়েছে এবং তথ্য রয়েছে এরকম যে মিয়ানমার থেকে কিছু রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে সম্ভাবনা থাকলেও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড সর্বোচ্চ সতর্কতা অবস্থায় রয়েছে এবং দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নিয়মিত চব্বিশ ঘন্টা টহল প্রদান করা হচ্ছে আসলে আপনি যেটা বলছেন যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছে দুই হাজার সতেরো সালে দেখেছি অনুপ্রবেশ হয়েছিল এখন সে অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য কোস্টগার্ড কী ধরনের ব্যবস্থা যেহেতু একটা জলসীমা রয়েছে নাফ নদী এবং সেন্ট মার্টিন বিশাল সমুদ্র সীমাও রয়েছে এই সেই সীমান্ত রক্ষায় আপনারা কী ব্যবস্থা নিয়েছেন বাংলাদেশ কোস্টগার্ড সর্বোচ্চ সতর্কতা অবস্থায় আমি আগেই উল্লেখ করেছি আমাদের কোস্টগার্ড হেডকোয়ার্টারের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা আমাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় আমরা হাই স্পিড বোট এবং মেটাল সার্কের মাধ্যমে এবং এছাড়াও আরও অন্যান্য বোটের মাধ্যমে আমরা টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন সর্বোচ্চ পেট্রোলিংয়ের মাধ্যমে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সতর্ক অবস্থানে রয়েছি এবং আমরা আমাদের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সর্বোচ্চভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি যাতে কোনোভাবে কোনো ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ আমাদের এলাকা দিয়ে দাঁড় ঢুকতে পারে আপনার হাই স্পিড বোর্ডের কথা বলেছেন আমাদেরকে এবং হাই স্পিড বোর্ডগুলো দায়িত্ব কী এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি কোচগুলোর বিপুল সদস্য কিন্তু দায়িত্ব পালন করছে তাদের কাজটা কী আমাদের হাই স্পিড বোর্ডের দায়িত্ব আমরা হাই স্পিড বোর্ডের মাধ্যমে আমাদের এখানে রাডার রয়েছে এছাড়াও আমাদের এক সুসজ্জিত আমাদের দল রয়েছে ট্রেনিং প্রাপ্ত দল এরা হচ্ছে সর্বক্ষণিক আমাদের যে দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল প্রদান করে যাচ্ছে এই বোটের মাধ্যমে আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো ধরনের কোনো অনুপ্রবেশ হচ্ছে কিনা আমাদের এলাকায় সর্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখা হয়েছে এবং এদের অত্যন্ত দ্রুতগতি হওয়ার কারণে আমরা যে কোনো অবস্থানে আমরা যদি কোনো ধরনের সন্দেহজনক কোনো মুভমেন্ট দেখতে পাই সেক্ষেত্রে আমরা দ্রুতগতিতে আমরা সেই স্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হব এবং আমাদের নাবিক এইভাবে সর্বোচ্চ নির্দেশ প্রাপ্ত এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়েছে আপনি কাল কিছু প্রযুক্তির কথা বলছিলেন রাডারের কথা বলছিলেন আসলে আপনার নাফ নদীতে তো আপনারা টহল দিয়ে যাচ্ছেন পুরো একটা নাফ নদী প্রায় চুয়ান্ন কিলোমিটার ব্যক্তি তো সেই নাফ নদী নিরাপত্তা কীভাবে আপনারা নিশ্চিত করছেন আমরা সার্বক্ষণিক টহল প্রদান ছাড়াও আমরা আধুনিক রাডারের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে আমরা দৃষ্টি রাখছি যে কোনো ধরনের কোনো অবৈধ অনুপ্রবেশ আমাদের এই বর্ডার দিয়ে এবং নাফ নদীর মাধ্যমে কোনোভাবে কোনো চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা এবং সরাসরি পেট্রোল এবং হচ্ছে ব্লাইন্ড এই নজরদারির মাধ্যমে আমরা সার্বক্ষণিক নজর রাখার চেষ্টা করছি একটা বিষয় যেহেতু মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাত চলছে তাদের বিদ্রোহীদের সাথে তাদের সেনাবাহিনীর একদম আমাদের সীমান্ত গেছে কিন্তু এক্ষেত্রে তার কোনো রেশ যে সংঘাতের যে রেশ কারণ আমাদের প্রায় সতেরো লাখ রোহিঙ্গার অবস্থান কিন্তু বাংলাদেশে রয়েছে সেখানে পড়ছে কিনা আপনারা কিছু বুঝতে পারছেন কিনা বা আপনারা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন আমরা আমি আগে উল্লেখ করেছি আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা ২৪ ঘন্টা পেট্রোল এবং সাইরেন বাজানোর মাধ্যমে আমরা আমাদের দায়িত্বপূর্ণ এলাকাতে আমরা আমরা যে অবস্থান করছি এটা আমরা সর্বোচ্চ জানান দিচ্ছি যে আমরা এখানে আমরা প্রস্তুত রয়েছি এবং এই ধরনের কোনো ধরনের সম্ভাবনা নাই ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড চলমান পরিস্থিতিতে আমাদের টহল আরও জোরদার করবে এবং আমি আগে উল্লেখ করছি আমরা সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছি আমরা জানি যে যা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ আপনি ঠেকানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন এক্ষেত্রে যারা যুদ্ধ করছে তারা মিয়ানমার সেনাবাহিনী সাথে মিয়ানমারের বিদ্রোহীরা তাদেরকেও যদি অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে আপনার কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোনো পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা তারা তো সশস্ত্র অবস্থায় থাকবে আমরা আমাদের হেডকোয়ার্টারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে যে কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ আমরা ঠেকানোর জন্য সর্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়ে
আমরা এই টেকনাফ থেকে শুরু করে শাহপরি এবং সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত আমরা সর্বক্ষণিক টহল দিয়ে যাচ্ছি আমাদের কোস্টগার্ডের সমস্ত নাবিকের মনোবল অত্যন্ত দৃঢ় এবং দেশের এই প্রয়োজনে এই ক্রান্তিলগ্নে আমরা যেন যে কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ আমরা রোধ করতে পারি এই জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমরা দেখেছি তীব্র শীত পড়ছে এখন সেই তীব্র শীতের মধ্যে মধ্যরাতে আপনাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে দেশের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এক্ষেত্রে আপনার যারা ফোর্স আপনার অধীনে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপন আছে এটা একটা স্টেশন 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 কমান্ডার আপনি আপনার যারা ফোর্স রয়েছে তাদের মনোবল অটুটের কথা বলছেন তারা কি আসলে সক্ষম কি না যে ওই পাল্টা যদি কোনো কিছু হয়ে থাকে বা অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য আমাদের কোস্টগার্ডের যে সমস্ত নাবিক রয়েছে তারা অত্যন্ত দক্ষ এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং আমরা সক্ষম যে কোনো ধরনের যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ইনশাল্লাহ আমরা জানি আপনারা আমরা যেটা বারবার বলছি যে আমাদের সীমান্ত রয়েছে প্রায় দুশো ষোলো কিলোমিটার মিয়ানমারের সাথে তার মধ্যে কিন্তু বিশাল একটা সীমান্ত রেখা হচ্ছে নাফ নদী তারপর হচ্ছে স্যান্ড মার্টিন আপনাদের স্যান্ড মার্টিন আপনার কোস্টগার্ড কিন্তু নাফ নদী পর্যন্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করছেন স্যান্ড মার্টিন দিয়ে যদি কোনো অনুপ্রবেশ কিংবা কোনো সংঘাতের চেষ্টা থাকে সেটা প্রতিরোধ করবেন কীভাবে সেন্ট মার্টিন দিয়ে কোনো ধরনের অনুপ্রবেশের চেষ্টা যদি যেহেতু যেন না চলে সে জন্য আমাদের সেন্ট মার্টিনে একটি অফশোর পেট্রোল ভেসেল ও পিবি জাহাজ মোতায়েন করা রয়েছে এবং অফশোর পেট্রোল ভেসেলে সার্বক্ষণিক আমরা উন্নত প্রযুক্তি রাডারের মাধ্যমে আমাদের টহল জোট মনিটর করা হচ্ছে কোনো ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ বা কোনো ধরনের কোনো কিছু যেন না হয় এছাড়াও আপনি জেনে আশ্বস্ত হবেন যে আমরা এখান থেকে শাহপরি পর্যন্ত এবং শাহপরিতে আমাদের একটি টিম রয়েছে শাহপরিতে ওখানে সার্বক্ষণিক টহল জোরদার করা হয়েছে এবং সেন্ট মার্টিনের আরেকটি স্টেশন রয়েছে সেখানেও সার্বক্ষণিক টহল জোরদার করা হয়েছে তো সমুদ্র এবং হচ্ছে আমাদের যে নাফ নদীর যে সীমারেখা উভয় পার্শ্বে আমরা নিরবচ্ছিন্ন টহল প্রদান করছি আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি এবার সেটা হচ্ছে কি সে পাশে সংঘাত মিয়ানমার আমাদের খুব কাছে বা দেখা যায় বা সেরকম সংঘাত চলছে সেখানের মধ্যে বিদ্রোহীদের সাথে সেনাবাহিনীর আমরা শুনেছি কিছু রোহিঙ্গা সীমান্ত এলাকা অবস্থা নিয়ে অনুপ্রবেশের অপেক্ষা করছে বা চেষ্টা করছে আসলে সত্য কি না বা সে আপনাদের কাছে কোনো তথ্য রয়েছে সেই সংক্রান্ত এই ধরনের তথ্য আমাদের কাছেও এসেছে এবং এই জন্যই কোনো রোহিঙ্গা সীমান্ত অবস্থা নিয়ে থাকলেও যেন কেউ আমাদের এই এলাকায় প্রবেশ না করতে পারে ২৪ ঘন্টা টহল এ জন্যই আমরা জোরদার করেছি আমরা কোনো ধরনের কোনো সুযোগ দিচ্ছি না আচ্ছা আমরা আর একটু বিষয়ে বলে আপনার জানেন আমি দর্শকের কাছে একটু স্মরণ করিয়ে দিই যেহেতু মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে তাদের বিদ্রোহীদের সংঘাত চলছে সাতটি প্রদেশে কিন্তু সর্বশেষ সংঘাতটি তারা এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের ঠিক বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাখাইন অঞ্চলে সে রাখাইন অঞ্চলে রোহিঙ্গা রয়েছে প্রায় দু লাখের বেশি তাদের অনুপ্রবেশ একটা চেষ্টা চলছে সেই চেষ্টা ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের যে উপকূল রক্ষী রয়েছে কোস্টগার্ড বিশেষ করে নাফ নদী এবং সেন্ট মার্টিনের বিশেষ সমুদ্র সীমা তারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে আমরা কথা বলছিলাম সর্বোচ্চ সতর্কতা অবস্থানে আমাদের সর্বোচ্চ বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের বলা হয়েছে যে কোনো ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য এবং সর্বদা প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা সবসময় দেওয়া হচ্ছে আমরা যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম ইনশাল্লাহ এবং আমরা চব্বিশ ঘন্টা টহল জোরদার করছি ইনশাল্লাহ যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি আমরা যে কোনো সময় মোকাবেলা করতে সক্ষম হব আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করছেন যে আপনি বলছিলেন যে আমরা বেশ কিছু আত্মাধুনিক প্রযুক্তি আপনার নিয়ে এসেছেন বিশেষ করে আমরা শুধু জানতাম আগে সাগরে আপনার টহল দিতেন সে টহলের এখন আধুনিক কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে আপনি রাডারের কথা বলেছেন আসলে সে যন্ত্রপাতি ব্যবহারটা কেমন এবং কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন সেখান থেকে আপনারা আমাদের যে রাডার অত্যাধুনিক রাডার যে রাডার ফোন ইউজ করা হচ্ছে এই রাডারটা হচ্ছে অত্যন্ত লং রেঞ্জ একটা রাডার এবং এই রাডারটা অপারেট করার মাধ্যমে কোনো ধরনের কোনো বোট বা কোনো সাসপেক্টেড কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে কি না আমরা রাডারের মাধ্যমে দেখে থাকতে পারি এবং এই ধরনের কোনো মুভমেন্ট হলে আমরা তাৎক্ষণিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারি তাহলে বলা চলে প্রায় গত পনেরো বিশ দিনের যেহেতু সংঘাত চলছে সেখানে এখন পর্যন্ত কোনো রোহিঙ্গের অনুপ্রবেশ বাংলাদেশে ঘটতে দেননি সেটা তো সত্য কথা বলা যায় অবশ্যই এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের কোনো অনুপ্রবেশ আমাদের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় ঘটেনি এবং এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটবেও না বলে ইনশাল্লাহ আশাবাদী আমরা একটা কথা বলি এখন তো শীত সময় কুয়াশা পড়ছে প্রচণ্ড এর মাঝেও কোনো ফাঁকি দিয়ে যদি অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলে সেক্ষেত্রে আপনারা সেটা কীভাবে ঠেকাবেন কিংবা ও পাশ থেকে যদি কোনো আমি হামলা সরাসরি বলতে চাই যদি আক্রমণ কিংবা হামলার সংখ্যা থেকে যায় সেটা কীভাবে প্রতিহত করবেন এ ধরনের আক্রমণ বা হামলার সংখ্যা যদিও এখনও নেই বাট এ ধরনের কোনো আক্রমণ বা হামলা যদি হয় সেজন্য আমাদের লোকজন দায়িত্বপ্রাপ্ত
বাংলাদেশের সীমান্ত আমাদের টেকনাফ নাপ নদী আমাদের পুরোটা এলাকা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমরা টহল প্রদান করে যাচ্ছি নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন টহল প্রদানের মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবস্থায় আসি বলে আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্রুত গতির দ্রুত গতি যে মেটাল সারগুলো আছে সেগুলো কতটা কার্যসক্ষম আমাদের এই দ্রুতগতির মেটাল সার্ক এই মেটাল সার্ক অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন যে কোনো সময়ে আমরা এই নাফ নদীর যে দৃষ্টি আপনার যতদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন উইদ ইন ভেরি শর্ট টাইম আমরা এখান থেকে এই মেটাল সার্কের মাধ্যমে আমাদের স্পেশাল টিমের মাধ্যমে আমরা পৌঁছে যেতে পারি সো আমরা আশ্বস্ত করতে পারি যে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করছি তো কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ বা কোনো ধরনের অবৈধ কোনো কিছু এই এলাকা দিয়ে হবে না ধন্যবাদ আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মাজিদ এবং আপনি যেন সচল থাকতে পারেন সজীব থাকতে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারেন সেটা দেশবাসী চাই আমরা কথা বলছিলাম কোস্টগার্ড ট্যাক্লাফ ক্যাম্পের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মাজিদের সাথে তিনি আমাদেরকে বলছিলেন যে নাফ নদী হয়ে সেন্ট মার্টিনে কিন্তু বিচরণ করে যাচ্ছে কোস্টগার্ড দাবিয়ে বেড়াচ্ছে যাতে কোনো রকম মিয়ানমার থেকে অনুপ্রবেশ না ঘটে এবং মিয়ানমার যে সংঘাত হচ্ছে তার কোনো রেস যাতে বাংলাদেশে না পড়ে সেজন্য কাজ করছে উপকূলরক্ষী কোস্টগার্ড এবং তাদের চারটি মেটাল সার্ক নাফ নদী দাবিয়ে বেড়াচ্ছে এবং সীমান্তে সেন্টমার্টিনের যে বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে সেখানে রয়েছে কোস্টগার্ডের জাহাজ তো এখন পর্যন্ত যে আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশের সীমান্ত পরিস্থিতি এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কোস্টগার্ড কী ব্যবস্থা নিয়েছে সে ল্যাপটেন্ট কমিটার মসজিদের সাথে সে আলোচনার এখানে শেষ করছি সরাসরি যুক্ত ছিলাম টেকনাফের টানা সৈত্য প্রবাহে স্থবিরতা নেমে এসেছে উত্তরের জনজীবনে শীতের খবর জানাতে পঞ্চগড়ে আছেন রিপোর্টার সোহাগ হায়দার সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে পর্যবেক্ষক রুকনুজ্জামান জানিয়েছে যে আজকে ভোর সকাল ছয়টায় কিন্তু জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আজকে কিন্তু তাপমাত্রা নয় ডিগ্রির ঘরে আসলেও আমরা সকাল থেকে লক্ষ্য করছি যে কুয়াশার পরিমাণ কিছুটা কম লক্ষ্য করা যাচ্ছে কুয়াশায় চারপাশ ঢেকে থাকলেও কিন্তু গত দুদিন আগে যে অবস্থা ছিল তার থেকে কয়েকগুণ হারে কমে এসেছে তবে উত্তর পশ্চিম থেকে বয়ে আসা যে পাহাড়ি হিম বাতাস সেটা কিন্তু অব্যাহত রয়েছে আমরা দেখেছি এর কারণে কিন্তু ঠান্ডার যে অনুভূতি সেটা এখনও অব্যাহত রয়েছে একই সাথে জানিয়ে রাখি যে শীতের এই ঠান্ডার অনুভূতির কারণে কিন্তু জনসমাগম অনেকটাই কম লক্ষ্য করছি জেলার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে আমি জানিয়ে রাখি যে আজকে এই মুহূর্তে আমি আছি পঞ্চগড় শহরের প্রাণ কেন্দ্র কর্তোয়া সেতু এলাকা এখানে কিন্তু মানুষের উপস্থিতি অন্যান্য দিন অনেকটা বেশি থাকলেও কিন্তু আজকে কিছুটা কম লক্ষ্য করছি যা বিগত কয়েকদিনও আমরা লক্ষ্য করেছি একই সাথে আমরা জানিয়ে রাখি যে দিনের যে তাপমাত্রা সেটা কিন্তু কয়েক গুণ হারে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও কিন্তু সন্ধ্যার এবং রাতের যে তাপমাত্রাটা সেটা কিন্তু অনেকটাই কমে আসছে আমি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে কথা বলেছি পর্যবেক্ষক জানিয়েছেন যে গত বিগত দিনের তুলনায় বর্তমান যে সময়টিতে রয়েছে এই সময়ের মধ্যে কিন্তু আগামী দুই তিন দিন এ জেলার উপর দিয়ে আরো শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে একই সাথে তাপমাত্রার যে পারো দিনে কিছুটা বাড়বে এবং রাতের যে তাপমাত্রার পারদ রয়েছে সেটা বাড়বে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস তবে এ দুই তিন দিনের চলমান যে থাকবে সৈত্য প্রবাহ এর কারণে কিন্তু শীতের অনুভূতিটা কিছুটা বেশি অনুভব হবে এর পাশাপাশি দুই তিন দিন পর থেকে আবহাওয়া অফিস বলছে যে শীতের তীব্রতা কিছুটা কমতে থাকবে এবং তাপমাত্রার পারদ বেড়ে যাবে তো আরেকটি বিষয় আমি জানিয়ে রাখি যে এই জেলায় কিন্তু নিম্ন আয়ের যারা মানুষ রয়েছে এই শীতের কারণে কিন্তু তারা এই সময়টিতে চরম বিপাকে পড়ছে এই সময়টিতে তারা সময় মতো কাজে বের হতে পারছে না যদিও কিছু সংখ্যক মানুষ সময় মতো কাজে বের হলেও কিন্তু তারা সময় মতো কাজ পাচ্ছে না এতে করে তারা যে দিনের অবস্থা রয়েছে সেটার কারণে কিন্তু তারা সমস্যার মধ্যে পড়ছে আমরা জানি যে এখানকার একটা বড় অংশ দিন মজুর শ্রমিক তারা কিন্তু শ্রম বিক্রি করে এই সময়টিতে দিন অতিবাহিত করে কিন্তু সময় মতো কাজের অভাবে কিন্তু তারা একটা চরম বিপাকে পড়ছে একই সাথে জানিয়ে রাখি যে উত্তরের এই জেলায় কিন্তু শীতের তীব্রতার কারণে গত কয়েকদিন ধরে শীত শীতজনিত রোগীর সংখ্যা সেটা কিন্তু ক্রমাগতভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং শিশু এবং বয়স্করা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে তো এ ছিল আমার কাছে শীতের সর্বশেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম পঞ্চগড়ে ব্যান্ডউইথ সরকারের কিন্তু রফতানি করতে চায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবাল সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে করতে চায় যৌথ ব্যবসা শুধু তাই নয় পঁয়ত্রিশ শতাংশ ছাড়ে ব্যান্ডউইথ দেওয়ার আবদারও তুলেছে আইসিটি অপারেটরটি 
ফাইবার এট হোম গ্লোবালের এমন প্রস্তাবকে নীতিমালা পরিপন্থী উল্লেখ করে আপত্তি তুলেছে আইআইজি সহ অন্য টেলিকম প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অভিযোগ এতে ইন্টারনেট খাতে তৈরি হবে একক আধিপত্য রাজস্ব হারাবে সরকারও শুভ খানের রিপোর্ট বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের টেলিকম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে কাজ করে সাবমেরিন কেবল এবং ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্ট্রিয়াল কেবল বা আইটিসি অপারেটর এই দুই অপারেটর থেকে পাইকারিভাবে ব্যান্ডউইথ কেনে দেশের চৌত্রিশটি আইআইজি প্রতিষ্ঠান এরপর আইএসপি হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে ইন্টারনেট সেবা বর্তমানে দৈনিক প্রায় পাঁচ হাজার দুইশো জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ চাহিদার মধ্যে বাইশো জিবিপিএস দিচ্ছে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি তিন হাজার জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ ভারত থেকে আমদানি করে ছয়টি আইটিসি অপারেটর যদিও সিমিউই ফোর এর আধুনিকায়নে বর্তমানে সাবমেরিন কেবল কোম্পানি সক্ষমতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত হাজার দুশো জিবিপিএসে আইটিসি হিসেবে এখান থেকে ৩৫ শতাংশ ছাড়ে এক হাজার জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবাল যৌথ ব্যবসার পাশাপাশি ভারতে রপ্তানিও করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি তবে ৩৫ শতাংশ নয় দশ শতাংশ ছাড়ে ব্যান্ডউইথ দিতে চায় সাবমেরিন কেবল কোম্পানি যদিও এসব বিষয়ে ক্যামেরায় কথা বলতে রাজি হয়নি ফাইবার অ্যাট হোম প্রতিষ্ঠানটির এমন প্রস্তাবনা নীতিমালার লঙ্ঘন বলে অভিযোগ তুলেছে টেলিকম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবালের আইটিসি ও আইআইজি দুটো লাইসেন্সই আছে নীতিমালা অনুযায়ী সাবমেরিন কেবল থেকে আইআইজি হিসেবে ব্যান্ডউইথ কিনতে পারবে তারা আইটিসি হিসেবে কেনার সুযোগ নেই আবার ভারত থেকে আইটিসি হিসেবে ব্যান্ডউইথ এনে দেশে সেবা দেওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু ব্যান্ডউইথ রপ্তানির সুযোগ নেই বর্তমানে আইআইজি অপারেটরদের একশো থেকে এক হাজার জিবিপিএস বাল্ক ব্যান্ডউইথ কিনতে প্রতি এমবিপিএসে খরচ হয় একশো আটষট্টি থেকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা বিপরীতে দশ শতাংশ ছাড়ে এক হাজার জিবিপিএস কিনতে প্রতি এমবিপিএসে ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবালের খরচ হতে পারে একশো পনেরো টাকা এসব ব্যান্ডউইথ অন্যান্য আইআইজিগুলোকে কম দামে অফার করবে প্রতিষ্ঠানটি এতে সরাসরি গ্রাহক হারাবে সাবমেরিন কেবল কোম্পানি কিছু বড় আইআইজি ছাড়া মোটামুটি সব বাকি আইজিরা ডেফিনেটলি আইটিসির সাথে একটি বান্ডেল প্যাকেজে শিফট করবে এখানেই শেষ নয় আইটিসিরা আয়ের এক শতাংশ সাবমেরিন কেবল তিন শতাংশ এবং আইআইজি অপারেটররা আয়ের দশ শতাংশ ভাগাভাগি করে বিটিআরসির সঙ্গে আইআইজির পরিবর্তে আইটিসি হিসেবে ব্যবসা করলে এক শতাংশ রাজস্ব ভাগাভাগি করবে ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবাল এতে রাজস্ব হারাবে সরকার যে আইজিটা নিত সে যদি তার আইটিসি থেকে নেয় সেম কোম্পানি হলে তো আপনার এখানে ভ্যাট দিতে হচ্ছে না সো এই জায়গায় আপনি দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন প্লাস আপনার অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে না আবার আপনার ভ্যাটও দিতে হচ্ছে না সো আলটিমেটলি কিন্তু আপনার পনেরো পার্সেন্ট কিন্তু এই জায়গাতেই আপনি ডিরেক্ট কস্ট সেভিং হচ্ছে আইটিসি হিসেবে ব্যান্ডউইথ নিতে সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে ফাইবার অ্যাট হোম যুক্ত হলে সংযোগ পাবে ভারতের ওভারসিস অপারেটরও এতে ভারত বাংলাদেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ পাবে বলে যুক্তি দিলেন টেলিকম প্রতিষ্ঠানের এই কর্মকর্তা আইটিসিকে যদি ব্যান্ডউইথ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয় ভারতে সেই ক্ষেত্রে তারা ভারতের ব্যান্ডউইথ বাংলাদেশে এক সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করিয়ে আরেক সীমান্ত দিয়ে বের করে দেওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে তখন সেটা একটা ট্রানজিটের মতো হয়ে যাবে তবে সাবমেরিন কেবল কোম্পানি বলছে আইন মেনে সব কিছু হবে রেগুলেটরি কমিশনের পারমিশন নিয়ে তারপর আমাদের কাছে নিতে হবে একটা রেট নির্ধারণ করে সেটা এক্সিস্টিং আইজি রেট হতে পারে অথবা তার চেয়ে কিছু ডিসকাউন্ট দিয়ে দিতে পারি সেটা দেশের স্বার্থে একক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এমন সুযোগ না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন টেলিকম খাত সংশ্লিষ্টরা শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা তৈরি পোশাক চামড়া সহ রপ্তানিমুখী তেতাল্লিশটি খাতে বিদ্যমান নগদ সহায়তা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার মঙ্গলবার বিকেলে ওই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় দুই সালে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের পর এক ধাক্কায় রপ্তানি প্রণোদনা নগদ সহায়তা তুলে দেয়া হলে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে বিভিন্ন শিল্প সেই প্রস্তুতি হিসেবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা গেল এক জানুয়ারি থেকে আগামী ত্রিশ জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে নানা জটিলতায় সাড়ে চার বছর ধরে আটকে আছে চাপায় নবাবগঞ্জের একমাত্র পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ অথচ মূল কাজ শুরু না হলেও ব্যয় বেড়েছে অতিরিক্ত পঞ্চাশ কোটি টাকা এতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তবে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বলছে পরিকল্পনা সংশোধন করায় ব্যয় ও সময় উভয় বেড়েছে জাহাঙ্গীর আলমের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট 
2017 সালে চাপাই নবাবগঞ্জে একটি পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় পরের বছর জুলাইয়ে সদর উপজেলার মহানন্দা সেতুর পাশে শুরু হয় নির্মাণ কাজ 40 কোটি 38 লাখ টাকা ব্যয়ে 2021 সালের জুনে প্রকল্পের কাজ শেষ হবার কথা থাকলেও এখনো শুরু হয়নি মূল অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ কয়েক বছরে নির্মাণ হয়েছে শুধু সীমানা প্রাচীর এখন চলছে ভূমি উন্নয়নের কাজ অথচ প্রকল্পের খরচ বাড়িয়ে করা হয়েছে 92 কোটি টাকা প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি স্থানীয়দের বিজেপি ক্যাম্পের পাশে একটা নতুন পার্ক হচ্ছে তো এই কাজটা আমরা 3 বছর থেকে দেখছি তো কোনো প্রকারে কাজ শেষ হচ্ছে না বালি ফেলা রাখছে কই আর আগাচ্ছে না কাজ চাপায় সেরকম ঘুরে দেখার মতো ভালো কোনো প্লেস নেই আমরা অনেকটা আশাবাদী ছিলাম কিন্তু কাজটা এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই কবে হবে কাজ এই পার্কটা আমরা চাই দ্রুত আমাদের মাঝে এটা গড়ে ওঠো তবে গণপূর্ত বিভাগ বলছে মান বাড়াতে প্রকল্পটির পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয়েছে এতে ব্যয় ও সময় দুটোই বেড়েছে সচিব মহোদয় মন্ত্রী মহোদয় ভিজিট করার পরে কিছু আবার চেঞ্জ নিয়ে আসতে চাইছিলেন যার জন্য কিছু অঙ্গ সংস্থানের অ্যাড হইছে এর অ্যাড হওয়ার কারণে এটা এখন ডিপিপিটা আবার রিভাইজড হচ্ছে ডিপিপিটা ডিপিপিটা রিভাইজড হলে পরবর্তীতে যদি এক নেকে ওঠে এক নেকে এটা পাস হওয়ার সাপেক্ষে আমরা এখানে পরবর্তী কার্যক্রমগুলো করতে পারব 44 একর জমির উপর নির্মাণাধীন এই পর্যটন কেন্দ্রে থাকবে হোটেল ম্যাঙ্গো মিউজিয়াম ও খেলাধুলা সহ নানা সুবিধা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সময় সংবাদ চাপাই নবাবগঞ্জ গাইবান্ধায় আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল দুপুরে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে শান্তি ও উন্নয়ন শোভাযাত্রা বের হয় এটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বক্তারা বিএনপি জামাতের অরাজকতা ও সব ধরনের সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড রাজপথ থেকে প্রতিহত করার ঘোষণা দেন এদিকে ভোলাই দেশব্যাপী বিএনপির সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শান্তি গণতন্ত্র ও উন্নয়ন শোভাযাত্রা করেছে জেলা আওয়ামী লীগ পাবনা দুই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করায় নৌকার সমর্থকদের বিরুদ্ধে সাথিয়া উপজেলা চেয়ারম্যানকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে মঙ্গলবার দুপুরে সাথিয়া উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন চেয়ারম্যান আব্দুল আল মাহমুদ দেলওয়ার এ অভিযোগ করেন এ সময় তিনি বলেন পাবনা দুই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইদের পক্ষে কাজ করায় নৌকার সমর্থকরা তার উপর হামলা করেন এ ঘটনার বিচার দাবি করেন তিনি ভারত থেকে আসা এক বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রীর কাছ থেকে ছিয়াত্তর হাজার চারশো মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়েছে গতকাল দুপুরে বেনাপল চেক পোস্টে কাস্টমস থেকে এই যাত্রীর ব্যাগ স্ক্যানিং করা হয় এ সময় ছিয়াত্তর হাজার চারশো মার্কিন ডলার পাওয়া যায় পরে তাকে আটক করা হয় বেনাপল চেক পোস্ট কাস্টমস শুল্ক গোয়েন্দার রাজস্ব কর্মকর্তা মোজাম্মেল ভুঁইয়া জানান তিনি আন্তর্জাতিক রুটের একজন চোরাকার বাড়ি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন হুন্ডির জন্য এসব ডলার বহন করেছিলেন তিনি সাভারে পোশাক শ্রমিক ববিতা আক্তার হত্যা মামলায় কথিত স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায় ছয় মাস আগে পোশাক কারখানার শ্রমিক ববিতা আক্তারের সঙ্গে তার স্বামীর বিচ্ছেদ হলে শিমুল আলী নামে এক শ্রমিকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে গত ছাব্বিশ জানুয়ারি তারা স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে আশুলিয়া ইউনিক এলাকায় বাসা ভাড়া নেয় এর দুদিন পর তালাবদ্ধ ওই কক্ষ থেকে ববিতার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনায় নিহতের ভাই আশুলিয়া থানায় একটি মামলা করেন সোমবার রাতে আশুলিয়ায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত শিমুলকে গ্রেফতার করা হয় রাজশাহীতে স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে মঙ্গলবার সকালে র্যাব সংবাদ সম্মেলনে জানাই রুবেল এনজিও ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় হতাশাগ্রস্ত ছিল যে কারণে প্রায় স্ত্রীকে নির্যাতন করত সম্প্রতি স্ত্রী পরকিয়া করছে এমন সন্দেহে তাকে মারপিট করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয় পরে আঠাশ জানুয়ারি শ্বশুর বাড়ি থেকে তার স্ত্রী ঝর্ণাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন ওই দিন ভোর রাতে রুবেল তার মা ও বোনকে অন্য একটি ঘরে আটকে রেখে সাবল দিয়ে খুন করে পালিয়ে যায় এ ঘটনায় নিহতের ভাই থানায় বাদী হয়ে মামলা করেন পরে র্যাব অভিযান চালিয়ে সোমবার দিবাগত রাতে কাটাখালির মাসকাটা দীঘি গ্রাম থেকে রুবেলকে গ্রেফতার করে 
গোপালগঞ্জে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত অনুবিভাগের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত 10 কর্মকর্তা গতকাল দুপুরে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ বেদিতে ফুল দেন তারা পরে সমাধি সৌধের পাশে কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন শ্রদ্ধা নিবেদনের পর পবিত্র ফাতিহা পাঠ ও বঙ্গবন্ধু সহ 15 আগস্ট নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনায় মোনাজাত করেন সাতকিরাই লাইসেন্স না থাকায় একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করা হয়েছে এই সময় এক ভুয়া ডাক্তারকে 6 মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয় গতকাল সকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আল আমিন হোসেনের নেতৃত্বে র‍্যাবের একটি দল শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় এই সময় লাইসেন্স না থাকায় আস্থা ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করে দেওয়া হয় এছাড়া শেফা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চিকিৎসক সেজে প্রতারণার দায়ে বিপ্লব কুমার দাস নামে একজনকে 6 মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয় নাটোরের রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ট্রেনের টিকিট কালোবাজারি চক্রের তিন সদস্যকে আটক করা হয়েছে গতকাল দুপুরে লালপুর উপজেলার আব্দুলপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাদের আটক করে র‍্যাব এই সময় তাদের কাছ থেকে ঢাকাগামী বিভিন্ন ট্রেনের 44টি টিকিট জব্দ করা হয় র‍্যাব জানায় চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে ট্রেনের টিকিট কালোবাজারি করে আসছে বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে পরে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানায় পাঠানো হয় आखिर অভাবে 70 কোটি টাকা লোকসান দেখিয়ে জয়পুরহাট চিনি কলে আখ মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ 739 কোটি টাকা লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে গত বছরের 29 ডিসেম্বর চিনি কলের 2023-24 মাড়াই মৌসুম শুরু করা হয় এর মাত্র 32 দিনের মাথায় মঙ্গলবার বিকেল 5টায় আখের অভাবে মাড়াই বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে মিলের 724 জন तीन মাসের প্রায় 3.5 কোটি টাকা বেতন ভাতা ও বকেয়া পড়েছে কর্তৃপক্ষ বলছে আখের অভাব আর লোকসানের পরিমাণ কমাতেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে মাড়াই কার্যক্রম জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে সচেতনতা মাস উপলক্ষে র‍্যালি আলোচনা সভা ও ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচি পালন করেছে ইডেন মহিলা কলেজ মঙ্গলবার জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে র‍্যালির আয়োজন করা হয় পরে কলেজ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনি এন্ড অপস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সেহরিন এফ সিদ্দিকা সভায় বক্তারা বলেন জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ভয়াবহতা ব্যাপক আক্রান্ত রোগীর মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরই মৃত্যু হয় এই রোগ প্রতিরোধে নারীদের সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি 9 থেকে 45 বছর বয়সী সব নারীকে এইচপিভি ভ্যাকসিন নেয়ার তাগিদ দেন তারা পনসর ভিসা 2024 এর ঘোষণা দিয়েছে ইতালির সরকার এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে 1 লাখের বেশি শ্রমিক নেবে দেশটি বিশাল সুযোগ পাবেন বাংলাদেশীরাও ইতালি থেকে মাকসুদ রহমানের তথ্যচিত্র রিপোর্ট 2023 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় 4.5 লাখ শ্রমিক নিয়ন ঘোষণা দেয় ইতালির মেলোনি সরকার মূলত শ্রমিক সংকট মেটাতেই এই উদ্যোগ চলতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রমিক নেবে ইতালি এতে কাজের সুযোগ পাবেন বাংলাদেশীরাও আগামী 18 মার্চ স্থায়ী স্পন্সরে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা পাশাপাশি 21 মার্চ বাসাবাড়ির কাজের ডোমেস্টিক স্পন্সর ও 25 তারিখ সিজনাল বা কৃষি কাজের স্পন্সরের জন্য আবেদনের তারিখ ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার সরকারের নতুন এই সিদ্ধান্তে খুশি বাংলাদেশী বাংলাদেশীরা 2024 সালের জন্য আবারো ইতালিয়ান সরকার স্পন্সর ঘোষণা করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে 10 লক্ষের মত লোক আসতে পারবে এই ভিসায় বাংলাদেশীদের কোটাটাও নেহাত কম নয় আগামী 18 21 25 মার্চ ইতালিতে ক্লিক ডে ঘোষণা করা হয়েছে এজন্য আমরা বাঙালি প্রবাসী সবাই ইতালিয়ান সরকারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইতালির শ্রমবাজারে বাংলাদেশিদের শক্ত অবস্থান রয়েছে দেশীতে প্রবেশে সবচেয়ে সহজ উপায় হলো স্পন্সর ভিসার কোটার মাধ্যমে আবেদন দাখিল করা এই প্রক্রিয়া ভিসা নিয়ে এরি মধ্যে হাজার হাজার বাংলাদেশি প্রবেশ করেছেন ইতালিতে মূলত উন্নত জীবনযাত্রা ভালো বেতন শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা থাকায় বাংলাদেশি অভিবাসন প্রত্যাশীদের কাছে অনেক জনপ্রিয় ইতালির স্পন্সর ভিসা আবেদনকারীরা যাতে দালালের খপ্পরে না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে দেশwidetilde বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতারা সময় সংবাদ ইতালি শেষ মুহূর্তে বই প্রেমীদের পদচারণায় মুখর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নেও বেড়েছে ক্রেতাদের ভিড় বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট মঙ্গলবার বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় এভাবেই ভিড় করতে থাকেন বইপ্রেমীরা 
অনেকে পরিবার বন্ধু এবং সহকর্মীদের নিয়ে দল বেঁধে মেলায় এসেছেন আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই পর্দা নামবে এবারের সাতচল্লিশতম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার আর শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ভিড় করছেন কলকাতার পাঠকরা প্রিয় লেখকের বই কিনতে সঙ্গে অটোগ্রাফ নিতে লম্বা লাইন দিয়েছেন অনেকেই এটা ভাষা প্রকাশ করার মতো না কারণ আমি প্রতিবার যখন কলকাতায় আসি এবং যাই দুটো ঘটনা ঘটে একটা হচ্ছে যখন চলে যাই তখন পাঠকরা আমাকে প্রচুর মেসেজ করতে থাকেন ইমেল করতে থাকেন লিখতে থাকেন যে আপনি আবার কবে আসবেন আবার যখন আসি তখন এরকম করে তারা দূর দূরান্ত থেকে একজন দেখলাম ওই দিন বললেন আটশো কিলোমিটার দূর থেকে এসছে এদিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বইমেলা প্রাঙ্গণে আড়ম্বর আয়োজনে কলকাতার সাহিত্য পত্রিকা প্রথম আলো সম্মাননা তুলে দেয়া হয় জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের হাতে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে পর্দা নামবে সাতচল্লিশতম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার এর আগে গেল আঠারো জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারের বইমেলার উদ্বোধন করেন চোদ্দ দিনের এই মেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন সাজানো হয় ঢাকার ঐতিহাসিক রিক্সা ও রিক্সাচিত্রের থিমে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ভারত চলমান বিপিএলে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের পারফরমেন্সে হতাশ বিসিবি বিশেষ করে ব্যাটসম্যানদের রান করা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বছরে নির্বাচকদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন পর্যন্ত নতুন কোনো ক্রিকেটারও নজর কাটতে পারেনি যদিও এখনও বিপিএলের অনেকটা সময় বাকি থাকায় দেশই ক্রিকেটাররা ভালো করবে বলে বিশ্বাস নির্বাচক আব্দুর রাজ্জাকের বিশ্বকাপের বছর তাই বিপিএলে বিশেষ নজর নীতি নির্ধারকদের তবে তাদের কপালে চিন্তার ভাজ জাতীয় দলের অধিকাংশ ক্রিকেটারই যে নেই ফর্মে এ অবস্থায় মেগা ইভেন্টের দল নিয়ে কি ভাবছেন নীতি নির্ধারকরা সবসময় আসলে আমাদের চাওয়া থাকে যে আমাদের প্লেয়াররা ডমিনেট করবে বিপিএলটা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের লোকাল প্লেয়ারদের আরেকটু ভালো পারফর্ম করলে মনে হয় ভালো হতো ব্যাটিংয়ে আমরা খুব একটা ভালো করতে পারছি না আমাদের আমরা যাদের কাছ থেকে আশা করছি তো আর একটু বেটার হওয়া দরকার আর কি সামনে আমাদের টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ রয়েছে যেহেতু টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ ওইটা আরও বড় আসো তো ওইটা ওইটা এটার একটা ইম্প্যাক্ট ওইটার উপর পড়তে পারে খুব স্বাভাবিকভাবে লিটন দাস তানজিত তামিম রনি তালুকদার তাওহিদ হৃদয়দের ব্যাটে রান নেই দেশ সেরা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান চোখের সমস্যা নিয়ে বিপাকে বোলারদের পারফরমেন্সও নয় আহামরি এই বিপিএলে বিদেশি ক্রিকেটারদের খেলা দেখে বিনোদন পাওয়া ছাড়া আর কিছুই যে হচ্ছে না বিকল্প ভাবনারও বা সুযোগ কোথায় হাতে নেই তেমন ভালো অপশনও সবার কথা হচ্ছে যে এই সব জায়গাগুলো ল্যাকিংস আছে খুঁজে বের করা হয় না কেন আসতে হবে তো না আসলে খুঁজে বের করবেন কীভাবে আপনাকে আপনি কি দেখে খুঁজে বের করবেন ম্যাচ খেলবে ম্যাচ খেললে দেখলেন আপনার পছন্দ হলো প্লেয়ারটা তাহলে বর্তমানে যেটা হয়েছে আমাদের অ্যাভারেজ প্লেয়ারের সংখ্যা বেশ অনেক আছে তো একটু এক্সট্রাডিনারি প্লেয়ারের সংখ্যা কমে কম এক্সিলেন্ট ইয়াং ক্রিকেটার উঠে আসছে না তাই ঘুরে ফিরে মুশফিক মাহমুদুল্লাদের নিয়েই আলোচনা ৩৫ বছর বয়স পেরোনো এই ক্রিকেটারদের ফিটনেসে রয়েছে ঘাটতি তারপরও তাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই আমার ডিসিশন বেস করে হচ্ছে মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের উপর ফিট হাফ ফিট ফুল ফিট বলে কোনো কথা নেই আপনি যদি খেলার জন্য রেডি হন আপনি ফিট আর যদি না তার মানে আপনি আনফিট আগে দেখি যে কে পারফর্ম করছে তারপর কে কার বয়স বেশি কার বয়স কম সেটা অনেক পরের ব্যাপার অনেক পরে আসে আমি তো খুবই খুশি হই যদি আমি সিলেকশান নিয়ে প্রেশারে পড়ে যাই যে একটা জায়গায় পাঁচটা প্লেয়ার এমন খেলছে আমি কাকে নিব একটাই তো নেওয়া যাবে তো এর আমি আশাও করি যে যেন ওরকম হয় সিলেট পর্বের শুরুর দুই দিন মাঠে ছিলেন হাবিবুল বাসার সুমন হতাশা নিয়েই ঢাকায় ফিরেছেন তিনি বাকি সময় বক্সে বসে খেলা দেখছেন আরেক নির্বাচক আব্দুর রাজ্জাক আশাবাদী হওয়ার মতো কিছু বলতে পারেননি তিনিও ন্যাশনাল টিমটা হয় কিন্তু একটা কম্বিনেশনের মাধ্যমে মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ সিলেট অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপের খবর সেমির স্বপ্ন টিকিয়ে রাখতে সুপার সিক্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামছে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ এশিয়ার দেশ নেপাল শুধু জয়ই নয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে রান রেটও বাড়িয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ইয়াং টাইগারদের এরপরও তাকিয়ে থাকতে হবে প্রতিপক্ষের ফলাফলের দিকে তবে সমীকরণের মার প্যাচে না গিয়ে পাওয়া সুযোগগুলো কাজে লাগাতে চাই ইয়াং টাইগাররা ব্লুমফন্টেনে ম্যাচ শুরু হবে আজ দুপুর দুইটাই অদ্ভুত ফর্মের সমীকরণের মার প্যাচ জিততেই হবে জেতা উচিত তবু নেপালের বিপক্ষে ম্যাচের আগেও ঘুরে ফিরেই আসছে গ্রুপ পর্বে ভারতের বিপক্ষে হারের দুঃসহ স্মৃতি ওই একটা ম্যাচ হারের জের জে টানতে হচ্ছে পুরো টুর্নামেন্টে বাস্তবতা বলছি ইয়াং টাইগারদের বিশ্বকাপ সেমির স্বপ্ন দূরের বাতিখর বিশেষ করে ভারত আর পাকিস্তান নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ায়
তবে কাগজে কলমে ব্যাকফুটে থাকা ইয়াং টাইগারদের সামনে সুযোগ আছে ঠিকই সেজন্য প্রথমে টপকাতে হবে নেপাল বৈতরণী থাকবে রানডেট যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নেয়ার চ্যালেঞ্জ ব্লুম ফন্টেইনে এসব হিসাব নিকেশ নিয়ে আপাতত ভাবতে চায় না বাংলাদেশ এমনকি প্রতিপক্ষ নেপালকে নিয়ে নয় বিপরীতে নিজেদের পারফরম্যান্সে মনোযোগের পুরোটাই এই ফরম্যাটটা আসলে একটু জটিল এইজন্য আমরা ব্যাকফুট দিয়ে শুরু করেছি আসলে আমরা ওই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করছি না আমরা আমাদের নরমাল ম্যাচগুলো খেলতে যাচ্ছি আসলে দিন শেষে আমাদের দুইটা ম্যাচ আছে এই দুইটা ম্যাচ আসলে জিততে হবে লাস্টে গিয়ে কি হয় আসলে এটা লাস্টের ব্যাপার আমরা যথাসম্ভব ট্রাই করব যে যেই স্কোপগুলো আমাদের আসবে ওই স্কোপগুলো আমরা খুব ভালোভাবে নিজেদের ভিতর আয়ত্তে আনার জন্য আমরা চেষ্টা করব দুই পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্স শুরু করে টেবিলের তিনে থাকা বাংলাদেশের রান রেট মাইনাস দশমিক ছয় ছয় সাত আর দুয়ে থাকা পাকিস্তানের এক দশমিক শূন্য ছয় চার তবে এমন অস্বস্তির বিপরীতে আছে একটা স্বস্তির খবরও নেপালের বিপক্ষে খেলাটা হবে ব্লুম ফন্টেইনে যেখানে যুবারা খেলেছেন গ্রুপ পর্বের সবগুলো ম্যাচ আমরা আসলে আমাদের প্রসেসটাই মেনটেন করতে চাচ্ছি আসলে রেজাল্ট নিয়ে আমরা অতটা ওয়ারিড না আমরা ট্রাই করবো যে যেই দুইটা ম্যাচ আসে আমাদের আমরা প্রসেস বাই প্রসেস আগাতে চাই নেপালের সাথে আমরা আমাদের যেই নর্মাল প্রসেসটা আছে প্রসেসটা আমরা মেনটেন করতে চাই পাকিস্তানের সাথে আমাদের লাস্ট খেলা আমরা ওইটা নিয়ে আরও সময় আছে তো আমরা আসলে নেপালকে নিয়ে এখন চিন্তা করছি পরের ম্যাচটা আমরা প্রসেস বাই প্রসেস আগাবো আমাদের স্যাররা আছেন আমাদের যেই ইনস্ট্রাকশন দিবেন আমরা ওই জিনিসগুলো আসলে মেনটেন করবো তিন ফেব্রুয়ারি সুপার সিক্সের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানে মুখোমুখি হবে ইয়াং টাইগার যে ম্যাচে অপেক্ষা করছে আসল চ্যালেঞ্জ মাহবুব বিমন সময় সংবাদ এ পর্যায়ে সুস্থ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার শুল্ক হার কমানোর ঘোষণার হাওয়া বাজারে মজুদ পণ্য ছাড়তে কমতির দিকে তেল চিনি ছোলার দাম প্রভাব নেই খুচরায় সিন্ডিকেটের কারসাজিতে চাপে সাধারণ মানুষ এক মাস ধরে ডাউন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরকারি অ্যাপে সার্ফার অজানা রহস্য কাজ চলছে বেসরকারি অ্যাপে সেখানেও ধীর গতিতে দুর্ভোগে বিদেশ গমনের ছোড়া রূপপুরের বালিশ কাণ্ডে অভিযুক্ত সেই প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি ধসে পড়ল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবন সময় সংবাদের প্রশ্ন শুনেই পালালেন কর্মকর্তারা এই ছিল ভোরের সময় সকালের সময় সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী সজল মিত্র রিচার্ড ধন্যবাদ মনির আপনাকে সকালের সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়